السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما توفيقي إلا بالله إن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمدي وحل اللقدة من لساني يفقه قولي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألبي على أحدي يا سادة البدر السلام عليكم نرجو الغياث ونعتمي بعماكم وبحمزة الكرار عم المصطفى أسد الإله وسيد الشهداء يا سيدي سندي أوثي ويا مددي كل ظهيرا على الأعداء بالمدد مجير عرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله في يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين عبد القادر الجيلاني يا صاحب الأجمير كل ناظري يا مطلب الحاجات خاجا سنجري يا صاحب الإرماد كل حاضري يا مطلب الحاجات صوفي زاهدي يا صاحب المدور كل ناصري يا مطلب الحاجات سيام الولي يا صاحب الكرامات والمقامات يا صاحب الجهة والمكان جبهتي تحت أقدامكم 
انصرونا بنصركم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين صدق الله المولانا العلي العظيم فرشد قرآن قال الله عز وجل قال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبلت صفيه من نهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وأغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منور القلب يخشى الله يعبده ويتقيه بسرار ويعلاني مؤيد راسخ في العلم متبع أثر الرسول بخلاص وإعساد وعلموا يا أمة سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم سرواد هرن رايا سيدنا كاجور تنغل متو سادات وقل مهاردا ما رايا عالمين قل متعلمي قل ഈ മഹത്തായ മഹല്ലിന്റെ ഉത്തരവാദി പെട്ട കാരണവന്മാർ മഹല്ല് ഭാരവാഹികൾ പരിസര മഹല്ലിലെ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകർ മഹാന്മാരായ ഹയാത്തുൽ ഔലിയ കാജൂർ ഔലിയാക്കൾ റലി അള്ളാഹു അൻഹും അവരുടെ ദർബാറിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയ നാടിന്റെ വിവിധ ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് ഈ മഹത്തായ മജിലിസ് സമ്പന്നമാക്കിയ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ സഹോദര സഹോദരിമാർ നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ ഒരൽപ്പം വൈകിയാണെങ്കിലും മഹത്തുക്കളായ ഊലിയ കളചാര വന്നിരുന്ന് ഫിലിമിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നത് അത് ജീവിതകാലത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ആയിരക്കണക്കിന് റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ആഹ്റത്തിൽ വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവരോടുള്ള ആദരവ് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മഹത്തായ ഇസ്ലാമിക ശിഹാറുകളെ ഇസ്ലാമിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന ഇത്തരം ഐൽമിന്റെ സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഓട്ടപ്പാച്ചലുകൾക്കിടയിൽ വന്നു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കൈയും കണക്കുമില്ലാത്തവരാണ് 
പാപ പങ്കിലമായ ഹൃദയവുമായി അവന്റെ അവുലിയാക്കളുടെ ദർബാറിൽ വന്ന് റിൽമിന്റെ മജിലിസിൽ പങ്കെടുത്തു അഭിവന്യരായ സയ്യിദവറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹത്വങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന അതും പോലിശയാക്കപ്പെട്ട റജബ് മാസത്തിന്റെ പുണ്യമേറിയ ദിവസത്തിൽ അള്ളാഹുവേ ഈ മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കബൂൽ റഹ്മാനെ സ്വർഗ ലഭിക്കാൻ കാരണമാക്കണം റഹ്മാനെ നൂറുകൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൽബിനെ അലട്ടുന്നുണ്ട് അള്ളാഹ് ഈ മഹത്തായ ദർബാറിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വെറും കൈയോട് തിരിച്ചു പോകാതെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണം റഹ്മാന് കാജൂറ് ഔലിയാക്കള സമീപത്ത് വയന്നു പറയാനുള്ള പോസ്റ്റർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടപ്പോ ലോകത്തിന്റെ നാനാദിക്കുകളിൽ നിന്ന് വിശേഷിച്ചും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന മെസ്സേജുകൾക്ക് കണക്കും കൈയുമില്ല അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു എല്ലാവർക്കും വിജാപത്ത് നൽകട്ടെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സകലമാന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു മുത്തായ തങ്ങൾ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഷറഫ് കൊണ്ട് സലാമത്ത് നൽകി എല്ലാ മുറാദുകളും ഹസിലാക്കി തരട്ടെ ഓൺലൈനിലൂടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയങ്കരരായ മഹബീങ്ങൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹു ആഫിയത്തും പറക്കത്തും സന്തോഷവും നൽകട്ടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഊണും ഉറക്കവും ഒഴിവാക്കി കഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ നേതാക്കൾ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി മറ്റു കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ എല്ലാത്തിനും ആധികാരികമായി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തോളമായി കാൽ പതിറ്റാണ്ടുകളോളമായി അലഹമില്ല മഹാനായ കാജൂറ് തങ്ങളെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനവർകൾ ഈ നാടിന്റെ മണ്ണും വിണ്ണും മലിഞ്ഞു ചേർന്ന മഹാനെ തുറുത്തു അള്ളാഹു അവർക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകട്ടെ ഒരുപാട് കാലമാ നേതൃത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ ഒരുമയോടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങൾ സാദാത്തുകൾ അഭിവന്യരായ കുറത്തു സാദാ ഷേഖുന സയ്യദ് കുറാത്തങ്ങൾ മഹാനായ കുമ്പോൾ സയ്യദ് കേസ് ആചക്കോയ തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാദാത്തുകളുടെ ആലിമീങ്ങൾ നേതൃത്വത്തിലായി ഐസത്തോടെ ഐക്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതാനും വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാണ് വിനീതൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാം ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാ ഒരു പക്ഷെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് കാലുകുത്തിയ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ആളുകളും നാട്ടുകാരാണെങ്കിലും പുറത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെങ്കിലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂല ഈ ലോകത്ത് നമ്മെ പടച്ചുവിട്ടത് അവന്റെ അടിമകളായി അവനിക്ക് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ സുഗോലുപരായി സുഖിച്ച് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ച് തകർത്ത് കളയേണ്ടവരല്ല അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക എന്ന ദൗത്യം നിർവഹിക്കേണ്ടവരാണ് ഈ ഭൗതികമായ ലോകം നമുക്ക് പരീക്ഷണത്തിന്റെ ലോകമാണ് അള്ളാഹു തന്നെ അതവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മരണവും ജീവിതവും എന്ന് രണ്ട് പ്രതിഭാസം വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് നല്ല നിലക്ക് അമലുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പരീക്ഷണം നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ആ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് വരുന്ന ദിവസമാണ് നാം അഞ്ചു നേരം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഉമ്മുൽ കിതാബാകുന്ന പരിശുദ്ധ സൂറത്തുൽ ഫാത്യഹിൽ അള്ളാഹുവിനോട് നിർബന്ധമായും പതിനേഴ് തവണ സമ്മതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിസൾട്ടിന്റെ ദിവസം നമ്മുടെ നന്മ തിന്മകൾ തൂക്കി കണക്കാക്കി അടയാളപ്പെടുത്തി വിചാരണ ചെയ്ത് കൊല്ലങ്ങളോളം നീണ്ട വിചാരണക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് വരുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് ആ ദിവസം ഭയപ്പെടേണ്ട ദിവസമാണ് ആ ജഡ്ജ്മെന്റിന് അപ്പീല് കൊടുക്കാൻ അതിനെതിരായി ഒരക്ഷരം മിണ്ടാൻ ഈ ലോകത്തൊരു ഉമ്മവറ്റ കുട്ടിക്ക് സാധ്യമല്ല അന്നത്തെ അധികാരം അള്ളാഹുവാകുന്ന ഈ ലോകത്ത് മുഴുവനും പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ജഗനീയന്ധാവായ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബു സുബാനഹൂവത്തെ മാത്രമാണ് ആ ദിവസത്തെ ഭയപ്പെടാത്തവൻ സത്യവിശ്വാസിയാകുകയില്ല 
ആ ദിവസത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഓരോ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിലും അലാറ അടിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അടിക്കണം മാലിക്കിയോമിദ്ദീൻ മാലിക്കിയോമിദ്ദീൻ പതിനേഴ് തവണ ഒരു ദിവസം നിർബന്ധമായും പറയണം ആ മാലിക്കിയോമിദ്ദീന്റെ അർത്ഥം ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് പ്രതിഫലങ്ങൾ നൽകപ്പെടുന്ന ദിവസത്തിന്റെ രാജാവാൾ എപ്പോഴാണ് എന്തിനാണ് പ്രതിഫലം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിച്ച് ഒരുപാട് കച്ചവടം ചെയ്ത് പണക്കാരനായി ഇവിടെ പെണ്ണും കള്ളും കഞ്ചാവുമായി പേക്കൂത്ത് നടത്തിയതിനാണോ അതല്ല ഈ ദുനിയാവിൽ വലിയ വലിയ പണവും സ്വാധീനവും ഉണ്ടാക്കി വലിയ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ മരണം വരെ സുഖോത്ഭനായി ജീവിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലമാണോ അല്ല മറിച്ച് പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്ന ദിവസത്തിന്റെ യജമാനായ അള്ളോ ആ ദിവസത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആമാലുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനേക്കാണ് പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഈ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഈ അധ്വാനത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അനുകൂലവും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ വക്കലിൽ നിന്നുള്ളതാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഗുണവും കൊണക്കേടുമെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ വക്കലിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവനിക്കാണ് സത്യവിശ്വാസി എന്ന് പറയുക ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ വിശ്വാസത്തെ പുൽകിയ ആ വിശ്വാസത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത സത്യവിശ്വാസികളെ ബഹുമാനത്തോടെ അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സംബോധനം ചെയ്ത് നിറവേറ്റേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നിറവേറ്റാൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കൈവടിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും കൈവടിയാൻ ആ ഖുർആാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം ആ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ വേഷഭൂഷാധിയിൽ പോരാ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും മറ്റ് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയുണ്ടായാൽ പോരാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിസ്കാരത്തിൽ ഒതുങ്ങാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഭാഷണ വേദിയിൽ ഒതുങ്ങാൻ പാടില്ല ആ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ രൂപം ഒന്നേ കാലക്ഷത്തോളം വരുന്ന അമ്പിയാ മുറുസലീങ്ങളിലൂടെ കോടാന കോടി ഔലിയാക്കളിലൂടെ എന്താണ് ആ തക്കുവയുടെ ജീവിതമെന്ന് കൃത്യമായി അള്ളാഹു നമുക്ക് നിർവചിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ക്രമപ്രകാരം ഒരു വള്ളി പുള്ളി വൈസർഗ്യത്തിന് മാറ്റം വരാതെ ആരിവിടെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ അവൻ ആ ആദർശം പുൽകിയവനായി ആ ആദർശത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തവനായിട്ട് മാത്രമേ അവന്റെ ഒറിജിനൽ ജീവിതമാകുന്ന മരണാനന്തര പാരത്രിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാണം അവൻ ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ പക്ഷം വലാത്ത മൂത്തുന്ന ഇല്ല അവ അന്തു മുസ്ലിമോൻ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമല്ലാത്ത രൂപത്തിലും തക്കവയില്ലാത്ത ജീവിതം നയിച്ച് താൻ ധോന്നിയായി ജീവിച്ച് ഇവിടെ വരുന്ന അനുകൂല പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ ഈ മാനിന്റെ അളവ് കോല് കൊണ്ട് അളക്കാൻ സാധിക്കാതെ അനുകൂല സാഹചര്യം വരും വരുമ്പോ അമിതമായി ആഹ്ലാദിക്കുകയും പ്രതികൂല സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ വല്ലാതെ അങ്ങ് തളർന്ന് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന ചിന്തയിലും ജീവിക്കുന്നവനല്ല സത്യവിശ്വാസി മറിച്ച് സത്യവിശ്വാസി എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് തക്കവയുടെ ക്രമപ്രകാരം തക്കവ ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ അതാ സത്യവിശ്വാസം പുൽകി ജീവിക്കാൻ അവന് മരിക്കാൻ അവനിക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെ മരിക്ക മരിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിച്ചാലോ മരണാനന്തരമാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം എന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തവർ ആരാണുള്ളത് ഇവിടെ സത്യവിശ്വാസികളല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്മാർ ഇത്തരം ഈ വിശ്വാസത്തിൽ അഥവാ മരണാന മരണത്തോടുകൂടെ മുഴുവനും കഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് യുക്തിവാദമല്ലേ നിരീശ്വരവാദമല്ലേ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്തവന്റെ ജീവിതം അത് അർത്ഥശൂന്യമായ ജീവിതമല്ലേ ഒരിക്കലും സത്യവിശ്വാസിക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ മാൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് അള്ളാഹുവിൽ അവന്റെ പാരത്രീക ലോകത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഒറിജിനൽ ലോകം നിലനിൽക്കുന്ന ലോകം അത് പാരത്രീക ലോകമാണ് സ്വാധീനം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയ ലോകമല്ല യോഗ്യത കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയ ലോകമല്ല 
നമ്മുടെ പവർ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയ ലോകമല്ല മറിച്ച് അമാലുകൾ ഉണ്ടോ നന്നായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടോ അതിന്റെ കണക്കുകൾ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തി കൊല്ലങ്ങളോളം അതിന്റെ വിചാരണകൾ നേരിട്ടതിന് ശേഷമാണ് അതിന്റെ സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കൃത്യമായ ജഡ്ജ്മെന്റ് വരെ നമ്മളെ കാത്തിരുന്ന അവസാനം വരുന്ന റിസൾട്ട് അത് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് അള്ളാഹു തന്നെ മരണശേഷം ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തിന്റെ അധപ്പതനത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് വിഭാഗക്കാരായി നമ്മെ മാറ്റി നിർത്തുമെന്നല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തൊരു ഗൗരവത്തോടെയാണ് അള്ളാഹു താല ആ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമ്മൾ നിത്യമായി പാരായണം ചെയ്യുന്നൊരു സൂറത്താണല്ലോ സൂറത്തുൽ വാഖിയാ ആ വാഖിയാ സൂറത്ത് വരാൾ പതിവായി പാരായണം ചെയ്താൽ ലം തുസിബുഹു ഫാഖത്തൻ അബദാ കഷ്ടപ്പാടുകളും കടബാധ്യതകളും രോഗങ്ങളും അവനെ അലട്ടുകയില്ല ദാരിദ്ര്യം അവനിക്കുണ്ടാകുകയില്ല ആ സൂറത്തിന്റെ ഗൗരവം എത്രയാണ് വലിയ പറക്കത്തുള്ള സൂറത്താണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനുമാഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനുമാഹുമാ വലിയ പ്രമുഖനായ സ്വഹാബിയാണ് ഖുർആൻ പാരായണത്തിന്റെ മനോഹരമായ ശബ്ദമാധുര്യത്തോട് വളരെ കൃത്യമായി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആര് കേട്ടാലും ഒരു വേള ആ ഖുർആൻ പാരായണത്തിൽ ആകർഷ്ടരായി പോകുന്ന ശബ്ദമാസ്മരികതയുടെ വലിയൊരു പ്രതീകമായി ജീവിച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജീവിതം വളരെ ചിട്ടയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്തവരാണ് മുത്തറസൂലുള്ളാന്റെ അരുമ ശിഷ്യനാണ് എന്ന പേര് അറിയപ്പെട്ട സ്വഹാബിയാണ് വലിയ പദവിയിലെത്തിയവരാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് സേവനം ചെയ്തവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ വല്ലാത്ത പ്രതി വല്ലാതെ അങ്ങ് പ്രകീർത്തിച്ച സ്വഹാബിയാണ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന സമയത്ത് അന്നേറ്റവും വലിയ പണക്കാരനും വലിയ ധർമ്മിഷ്ഠനുമായിരുന്ന രോഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്റോദ് തങ്ങളെ പതാ സന്ദർശിക്കാൻ പോവുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്റോദ് തങ്ങളോട് സലാം പറയുകയാണ് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുഖറബായ ൂൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട വലിയ സ്ഥാനത്തുള്ള മഹാനാണല്ലോ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന മരണശയ്യയിൽ കിടക്കുകയാണല്ലോ കുറെ പെൺകുട്ടികളാണല്ലോ നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ളത് കഷ്ടപ്പാട് നിറഞ്ഞ ജീവിതമായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കാര്യ ആണല്ലോ അക്കാരണത്താൽ നിങ്ങളെ മരണശേഷം നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് കൃത്യമായ വരുമാനമുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന വല്ല പ്രൊജക്റ്റും ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യണോ വല്ല ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ടോ വല്ല ബിൽഡിങ്ങോ മറ്റോ ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തു വെക്കട്ടെ എന്ന് ധർമ്മിഷ്ടനായ ഉദാര മനസ്സിന്റെ ഉടമയായ ഉസ്മാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ആനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്റോദ് തങ്ങൾ മരണത്തോട് മല്ലിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്വഹാവി പറഞ്ഞത് എന്താ ഉസ്മാനേ എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ആരും പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്നാണോ എനിക്ക് വാക്കയാ സൂറത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് വാക്കയുടെ മഹത്വം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഇന്ന് വരെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാക്കയെ ഓതാതിരുന്നിട്ടില്ല എന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല എന്റെ മക്കൾ എല്ലാ ദിവസവും ആ വാക്കയെ പതിവായി ോതുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് വലിയ വരുമാനത്തിന്റെ മാർഗം അതുകൊണ്ട് എന്റെ മക്കള് പട്ടിണിയാകൂല അതാ സൂറത്തിന്റെ കറാമത്താണ് സുഹാനല്ലാ സൂറത്തിൽ പറയുന്ന ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹു സുഹാനുഹൂല പാരത്രീക ജീവിതത്തിന്റെ ആ പ്രയാണ വേളയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാ ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യമായി പറയുന്നത് ഇതാ 
ഇത് വക്കാറ്റ് വാക്കിയാ സംഭവിക്കേണ്ടത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ആ സംഭവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരായി ഒരാളും ഉണ്ടാവുകയില്ല ത്യാമത്ത് നാളെന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവം നടക്കുമ്പോ അന്ന് അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരായി ആരും ഉണ്ടാകൂല പച്ചയായിട്ട് എന്താണ് ലോകം അവസാനിക്കുന്ന രംഗം എന്ന് കാണിക്കപ്പെടും അള്ളാഹു താക്കീത് ചെയ്യുകയാണ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വലിയ മേൽമ പറഞ്ഞു നടന്ന ആളുകളില്ലേ എന്നെക്കാൾ വലിയ ആളുകളില്ല എന്നെക്കാൾ വലിയ വീട് വെക്കുന്നവരില്ല എന്നെക്കാൾ വലിയ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരില്ല എന്നെക്കാൾ വലിയ അഭിപ്രായം പറയുന്നവനില്ല എന്നെക്കാൾ വലിയ സൗന്ദര്യമുള്ള ആളില്ല എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ സ്വാധീനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എന്റെ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ട് എം എൽ എ എന്റെ ഫോണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കലക്ടർ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് പല ക്വാളിറ്റിയിലുമുള്ള ആളുകൾ പല യോഗ്യതയിലുമുള്ള ആളുകൾ അവരെല്ലാവരും വലിയവരാണല്ലോ വലിയ ഉയർച്ചയുള്ളവരാണല്ലോ ലോക പോലീസ് ചമഞ്ഞ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും അധികാരം എന്റെ കൈകളിലാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുണ്ടല്ലോ സുബഹാന ജല്ല ജലാലോ കറുത്തവനും വെളുത്തവനും എന്ന വിവേചനത്തോടുകൂടെ അതാ വെളുത്തവനിക്ക് സ്വാധീനം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തരം തലതിരിഞ്ഞ ചിന്താഗതിക്കാരുണ്ടല്ലോ സുബഹാന ജല്ല ജലാലോ ഫാസിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിക്കാരുണ്ടല്ലോ ഭരണത്തിന്റെ സിരാകേന്ദ്രങ്ങൾ കൈയടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോ തന്റെ അധീനത്തിലുള്ള വർണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള ആളുകള് അതുപോലെ തന്നെ ജാതിയുടെ മതത്തിന്റെ വർണ്ണത്തിന്റെ വർഗത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശക്തമായി പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങള് ഓർക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യനും എത്ര ഉയരങ്ങളിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാണെങ്കിലോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലോ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ സെക്രട്ടറി പദവി അലങ്കരിക്കുന്നവനാണെങ്കിലോ തിയാമത്ത് നാളിന്റെ പ്രകമ്പനം അങ്ങ് കൊണ്ടാ സംഭവിക്കേണ്ടത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മന്ത്രിയുടെയും പദവി അലങ്ക എല്ലാ പദവിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവൻ മുഴുവനും താണുപോയി അവന്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ചു പോയി ഇനി അവന്റെ കയ്യിൽ അധികാരമില്ല ഇനി അവന്റെ ബംഗളാവില്ല അവന്റെ ഭംഗിയില്ല അവന്റെ സ്വാധീനമില്ല എല്ലാം കഴിയുന്ന ഒരു സന്ദർഭം വരാനുണ്ട് ഈ ഭൂമി ഒരു പ്രകമ്പനം കൊള്ളാനുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കേട്ടതുപോലെയുള്ള ഭൂകമ്പങ്ങളും ഭൂചലനങ്ങളുമല്ല സുനാമികളും ദുരന്തങ്ങളുമല്ല മറിച്ചു വരാനിരിക്കുന്നൊരു ഭൂകമ്പം വരാനുണ്ട് ഈ ഭൂമി അതിന്റെ ശരിയായ രൂപത്തിലുള്ള പ്രകമ്പനം ഒന്ന് കൊള്ളിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കേണ്ടതുപോലെ ഇസ്രാഫി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഊത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന പ്രകമ്പനം അതിന് തടുക്കാൻ ഇവിടെ ആരുണ്ട് അതങ്ങ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഒബുസത്തിൽ ജിബാലു ബസാനത്ത് ഇവിടെ പർവ്വതങ്ങളെ മുഴുവനും ഭൂമിക്ക് ആണിയാക്കി അല്ല നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്നോ ഈ ഭൂമി ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇളനീർ കൊള്ളുന്നത് പോലെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ആധുനിക സയൻസ് പറയുകയാണ് ഖുർആാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഭൂമിയെ ഇവിടെ തറപ്പിച്ച് നിർത്തിയതാരാ അള്ളാഹുവാണ് ഭൂമിക്ക് ആണിയെ പർവ്വതമത്തെ ആണിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ പർവ്വതം ആണി ഉരുക്കി ഉരിയെടുക്കുന്നത് പോലെ ആണി ഉരിയെടുക്കുന്നത് പോലെ ആ പർവ്വതത്തെ പറിച്ച് എടുക്കുന്നൊരു ദിവസം വരാനുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ പർവ്വതത്തെ അതാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പറക്കുന്ന പരുത്തികളെ പോലെ പരുത്തി പറക്കുന്നത് പോലെ ധൂളികളായിട്ട് പോകുന്ന രംഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 
പറയും അള്ളാഹു താലെ ഈ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പർവ്വതങ്ങൾ എത്ര വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ അടങ്ങിയ എത്ര വലിയ കൂറ്റൻ പർവ്വതങ്ങളാണ് എത്ര വലിയ കുന്നുകളാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് കൊണ്ടല്ലാഹു കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അത് മുഴുവനും മതാ പൊടി പഠനങ്ങളായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ പറന്നു കളിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് അന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടത്തെ ബംഗ്ലാവ് പോയി ബിൽഡിംഗ് പോയി തോട്ടവും പോയി പുഴയും പോയി വെള്ളവും പോയി പാനവും പോയി സകലതും പോയി എല്ലാം പൊടി പൊടിയാകുന്ന ദിവസം മനുഷ്യ അന്ന് നിങ്ങൾ മൂന്ന് വിഭാഗക്കാരായിരിക്കും മൂന്ന് ടീമായിട്ട് അള്ളാഹു താല നിങ്ങളെ മാറ്റും എ ബി സി മൂന്ന് ടീമായിട്ട് അള്ളാഹു മാറ്റും ആ മൂന്ന് വിഭാഗം ആരൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു തന്നെ പറയുകയാണ് മൂന്നില് രണ്ട് വിഭാഗം ഇടതും വലതുമുള്ളവരാണ് ഒന്ന് ഇടതുപക്ഷ വലതുപക്ഷക്കാർ മറ്റൊന്ന് ഇടതുപക്ഷക്കാർ ഏത് വലതുപക്ഷം നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഇട്ടേടുന്നും വലതുമല്ല മറിച്ച് അറിഷ് എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് വിശാലമായ പന്തലൊരുക്കിയിട്ട് വിശാലമായ ഇരിപ്പടം ഒരുക്കിയിട്ട് വിശാലമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ട് അതാ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ വലതുപക്ഷത്തേക്ക് മാറി നിന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വലതുപക്ഷത്തേക്ക് പിടിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പെടുത്തി തരട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ബി വിഭാഗം ഏതാണ് അറിഷിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് പിടിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്ന ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ച് ഇടത് സൈഡിലുള്ള മലക്കുകൾ പറയൂ അങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ യാത്ര നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മക്കാമിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവിടെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിഫോം ധരിച്ച പ്രത്യേകമായ സ്കോഡ് അവിടെയുണ്ട് ആണുങ്ങൾ ഇന്ന ഭാഗത്തിലൂടെ പോകണം ഉസ്താദുമാർ ഇന്ന ഭാഗത്തിലൂടെ പോകണമെന്ന് അവര് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് പോലെ ഈ കാണുന്ന സൗകര്യങ്ങളും സുഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ ഭയപ്പാടിന്റെയും ദുഃഖത്തിന്റെയും ഭയാനകതയുടെയും വല്ലാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവര് മലക്കുകളുടെ കൂട്ടം കൂട്ടം വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വളണ്ടിയസ് ആയി നിൽക്കുന്നത് അതാ ഒരു വിഭാഗത്ത് വലതു ഭാഗത്തേക്ക് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തുന്നു അല്ല ഞാൻ വലതു ഭാഗത്തെ ഉപ്പ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പാന്റെ കൂടെ പോകട്ടെ ഇല്ല അവസരമില്ല അതിന്റെ അധികാരം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇടതുപക്ഷക്കാരുടെ അവസ്ഥ എന്താ ആരാ ചോദിക്കുന്നത് ശേഷം വിശദമായി ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കുന്ന ഭയാനകതയെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് മൂന്നാമതായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മൂന്ന് വിഭാഗമാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടറ് അവര് ഒന്നാമത്തെ സീറ്റ് പിടിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ അവരെ മൂന്നാമത് കൊണ്ടുവന്നത് ആദ്യം തന്നെ അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ മഹത്വത്തിന് കളങ്കം വന്നു പോകണ്ട എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് മൂന്നാമത് അവരെ പറയുന്നത് മൂന്ന് കൂട്ടരെ പറയുമ്പോ ആദ്യം വലതുപക്ഷത്തിന്റെ ആളെ പിന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ആളെ പിന്നെ വി വി ഐ പി പദവിയിലുള്ള ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ മൂന്നാമതായി സൂറത്തുൽ വാർത്തയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു 
عران ابر و سابقون السابقون السابقون تفسير الكنام السابقون بالعمال الخير وهم السابقون إلى الخيرات السابقون السابقون منقد النبر منقد النبر دنيان السابقون بالأعمال الخير نلقى رينغ لماي آهر من بندير وهم السابقون بالخير آخر من نبر الوغت ورعال ديوم قنم لبكات سميت سورغت تلك قدك النور آدي ماي عبر دنيا ونهودي أولئك المقربون أبر الله ما يت ولا تعدب ملا برا نملك الله ما يت عدب ولا هالغلا نملك نبرجة بتالو أبر ما يت نمك يا دوري عدب ولا الله ما يعدب ملا هالغلا ما يت نملك بندم سابي كان بتشون ليا Inneyo, nama lu budi abimana number you, nama lu selfie edkan oku, nama lu kebangkere mah ya abe semunda aku mepo, dunia abinda hiri karya mah ini bandar mulla ber, nalla mandiri udah swadhi ini mulla, ini udah tapi andera mandiri udah, ini udah tapi prime minister udah, alangkah CM ini udah, alangkah ini udah tapi collector udah, kudu dal ladip mulla ya algal udah, ane nama ke kudu dal, nama lu abe re ane depend je itu jibik kena. Anginnya ular itu sahaja yang melalui ini. Adakah sami itu Allah akan memberi kecuali mista bunla beradanya yang beraya. Ayat kendi beli anak muka dia ialah dengan orang orang itu berisau di jauh. Ini kaju urga orang itu matra ulah hilang. Hendak sabdam cerewi kuna. Yang anda kah mula mula mana ada kalau. Nenjut kai baca kundi cindi kiga. Allah akan memberi tadipam mula beradu ano. Namuk kuud dal tal periyam. Adalah dunia akan memberi tadipam mula beradu ano. Ibu daya ane. Nampal ini muda kuter li. Edu kuter la pedega ane lalu kudi manusia kiga. Edu kuter la nampal pedega. Nampal anda berisau di cina kah. Yang Allah akan memberi tadipam mula beradu ano. Namuk kuud dal tal periyam. Ah manusia ni mai itu, nama kita bandar mana ulah tu? Aduh, ni ane dah baca baru ini ulah dulu. Hari suatu Quran itu tanya Allahu Taala berayat itu baru ini. Waman nafsan qaulan min man daa ilallah. Allahu bilik nama ni rendah ramai ceri kunna yad. Allah hulek nama ni rendah ramai buli cikundi rikun nawaral, abera kal nallawa kubariun nawar, ilogat baraya, abero dan namu ketemu liya talperya munda agendad, nyan chodi kete. Nampala nanti ni janda ramai Allah hulek nampak ceni kunna beralunde ayat ayat nariyo nampuda atum tu pum kulan bidi kepatya palil nanjuner bang bili kunna manusia ramai oh sate bishwasi le Ayat sami betul ni nanti ni korang selfie ada kan ini ni baru tu ni itu no ayat ki andeng gilum cehi dulu dek kan ini ni rujuk cinta mana sil bandi itu no ayat bandi po waiting deh ada VVIP galu dek gastro mila ekon nak sedih cuci itu no Alhamdulillah, nama orang ada orang lelak ke mukri cak, beli es tanah, nama orang tu kau ni jangan beri yang ni lya. Nama orang ni ada ambas, sehi le mukri cak, yang ni ada beri ar illah deh. Ibu dan dan kajur bagat, bangun ke nala beri le. Mukri kya, ah, nallah makan mukri kya, pali le bangun ke kunna mukri kya. Yang ni ane, pura ane, ayat apa yang dia perlu tunu, ayat kal, nallah wak beri um na beri lya, ayat doa kijab tul lah ayatan, percaya yogi tu ke inda agan angkut, ayogi tu ya ke peri ganit cugunde, ulu aked tikritya ma, ye pali uda khidmat tiler putiri kena, peri galat mukri kya, mukri kya, ini jemal ini pam beri um, inda ani mukri kya ini arton ya mukun tu beri shodi jodka, orang kamera tu no. Nurutan orang yang nak bayi kebukian madi, kayi bukian madi apa nurutan? Tada, 
തുടങ്ങാൻ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി സാരമില്ല ഉറൂസല്ലേ കുറച്ചൊക്കെ വൈകിയാലും പ്രശ്നം ഇല്ല എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ മുക്രിക്ക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അറബി ഒന്നുമല്ലല്ലോ അത് നമ്മളെ നാടൻ ഭാഷയല്ലേ കാരണം അല്ലേ മുക്രിക്ക എന്നുള്ള നാടൻ ഭാഷയല്ലേ അറബി ഒന്നുമല്ല അറബിയാണത് മുക്കരി എന്നാണ് ശരിയായ വാക്ക് എന്ത് മൂക്കരി പണ്ട് ഖുർആൻ ഓതി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്താ പറയാ മുക്കരി എന്നാണ് അറബി പറയാ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ആൾ ആ വാക്കിനെ പരിഷ്കരിച്ച് പരിഷ്കരിച്ചിട്ടാണ് കാസർഗോട്ടാണ് മുക്കുറിച്ചാന്നു നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ മുക്കരി ഇക്കാന്നും പറഞ്ഞത് ഒരു ഇക്കാന്ന് ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടി കൂട്ടിയതാ എന്നാ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം കുറവുള്ള മനുഷ്യനാരാ ആരാണ് നമ്മളെ നാട്ടെ മുക്കുറിക്കാൻ ഇവിടെ മുക്കുറിക്ക് നല്ല ശമ്പളം ഉണ്ടാവും കാജൂറാണല്ലോ അള്ളാഹു ബർക്ക് തെയ്യട്ടെ ഒരു ദിവസം പോലും റെസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ദിവസവും സിയാറത്തിനും ആള് വരുന്നു തങ്ങളെ കൂടെ നിന്നാ പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ പരിപാടിയും കിട്ടും അള്ളാഹു താല ബർക്ക് തെയ്യട്ടെ എന്നാ ചില സ്ഥലത്ത് തീരേ വിലയില്ലാതെ ഒരു മൂലക്ക് വെച്ച ചൂലിനെക്കാളും മോശമായിട്ടാ കാണുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഏതെങ്കിലും മുക്കുറിന്റെ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ട് വാതു പറയുന്നൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിച്ചേക്കണ്ട പക്ഷേ നമ്മള് നമ്മളെ കൽബിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സ് അള്ളാഹുമായി അടുപ്പമുള്ളവരോട് നമ്മുടെ ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ശമ്പളം കൂട്ടാൻ പറയുമ്പോ ഭയങ്കര ബഹളം മൊച്ചപ്പാട് എന്തിന് സഹോദരങ്ങളെ അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന മൊല്ലാക്കയില്ലയോ ാഹുവിന്റെ പതാക നാളെ ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹു അങ്ങ് വിജയിച്ചവരും പരാജയപ്പെട്ടവരും ഇന്ന് കൂട്ടരാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോ ഓരോ ആളുകളും ചെയ്ത മാലുകളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും തോതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവരവർക്കൊരു ലീഡറന്മാരുണ്ടാകും ആ ലീഡർമാരെ കൂട്ടത്ത് വലതുപക്ഷത്തും ഉണ്ടാകും ഇടതുപക്ഷത്തും ഉണ്ടാകും വലതുപക്ഷത്തുള്ള ലീഡറന്മാരിൽ ഒന്നാമനാണ് മുഹമ്മദ് അത് ാണ് എല്ലാ ലീഡറന്മാരെക്കാളും മേലെയാണ് ആ ലീഡറിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നൊരു ലീഡർ ഇല്ല എന്നാൽ അവിടെ എത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ആ പതാകക്ക് കീഴിലെത്താൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ ഇഷാള്ള ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ അവസാനം ആ ഭാഗം പറയാം ആ പതാക റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ തങ്ങളെ കയ്യിലൊരു പതാകയുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മള് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ആരക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലമായി ഒരു മഹാനായ സയ്യിദിന്റെ കൈ നമ്മള് പിടിച്ച് മുത്തുകയാണ് ഈ നാട്ടിലെത്ര സാധാത്തുക്കൾ കാലുകുത്തിയ മണ്ണാണ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി മഹാന്മാരുടെ പാത സ്പർശനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മണ്ണാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അവരെ കൈപിടിച്ച് മുത്തുന്നത് അവരെ കൊണ്ട് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വെറും കച്ചവടത്തിന്റെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല പിന്നെന്തിനാണ് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അള്ളാഹു അതിന് കാരണമായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കാജോറ് തങ്ങളെ നമ്മളെ ബഹുമാനിച്ചു സ്നേഹിച്ചു അവരെ കൈപിടിച്ച് മുത്തിയല്ലോ അത് ആ വലിയ ബന്ധമാഹ്മദ് വരെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഈ നാട്ടുകാർ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഞാൻ ഇൻഷാല്ല എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോ ലീഡറന്മാരുണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി ദീനിന് വേണ്ടി പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ആളുകളില്ലയോ ഏറ്റവും വലിയ ദീനിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു മേഖലയാണത് ആ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ആളുടെ മുമ്പിൽ ലിവാ ഉൽഹം എന്ന പതാകയുടെ ചുവടെ പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ലീഡറിന്റെ പിന്നിൽ 
അണി നിരക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലീ വസ്വല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ സർവ്വ പ്രഭാഷകന്മാരുടെയും സർവ്വ ഹുതബായങ്ങളുടെയും ലീഡർ ആരാണെന്നറിയോ അള്ളാ മഹാനായ സയ്യിദുന ുംബിന്റെ കയ്യിലൊരു പതാക ഉണ്ടാകുമത്രേ ആ പതാകയുടെ ചുവടെ അണിനിരക്കുന്നവരിൽ ആരൊക്കെയാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം വയത് പറഞ്ഞോവര് അതാ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് എന്ന തോതിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലം തുടർച്ചയായി വയത് പറഞ്ഞ മഹാനീൻ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലീഡർമാരുണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന മുഹദിനുമാര് മുഴുവനും അതാ പൂങ്കുയിലിന്റെ ശബ്ദമാധുര്യമുണ്ടായ മദീനയുടെ മസ്ജിദുന്നബവിയുടെ മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന പൂങ്കുയിലിന്റെ ശബ്ദമായിരുന്ന ആ മഹാനായ ബില സത്യവിശ്വാസികളെ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോ അറിയാതെ എവിടെയോ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊന്ന് തട്ടുന്നില്ലേ ാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങള് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച കറുത്ത മുത്താണ് ബില പ്രവാചകാനുരാഗികൾക്ക് അഭിമാനത്തോടെ ഓർത്തു വെക്കാനുള്ള പേരാണ് ബില വലിയ ത്യാഗങ്ങളുടെയും പീഡനങ്ങളുടെയും കൊടിയ പീഡനങ്ങളുടെയും നാൾവഴികളിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ട് നീഗ്രോ വർഗത്തിൽ പെട്ടവരായതിന്റെ പേരിലോ അഭിഷീയക്കാരനായതിന്റെ പേരിലോ തന്റെ അതാ ഫാസിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിക്കാരനായ ധിക്കാരിയായ ഉമ്മയ്യത്തെന്ന് പേരുള്ള യജമാനന്റെ വക്കലിൽ നിന്ന് ചാട്ടവാറിന്റെ അടികൊണ്ട് ക്രൂരമായ പീഡനത്തിന് ഇരയായ ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന മണലിൽ മലർത്തി കടുത്തിയിട്ട് അതാ പാറക്കല്ലെടുത്ത് നെഞ്ചിലേക്ക് കയറ്റിവെച്ച ബിലാൽ ദാഹിച്ച് തൊണ്ട പൊട്ടുമ്പോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണമെന്ന് ബിലാല് തങ്ങൾ ഉമയ്യത്തിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ കൂട്ടുകാരാ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ കടന്നു വന്ന വഴിയൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കണേ ആ ബിലാല് റതിയല്ലാഹു അന്നോ പൊട്ടിയങ്ങ് കരഞ്ഞു ചോദിച്ചു ഓ യജമാന ഓ ഉമയ്യത്തെ ഞാൻ നിനക്ക് എത്രയാടാ വെള്ളം തന്നത് ഞാൻ എത്രയാടാ നിന്നെ സഹായിച്ചത് എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് വല്ലാതെ ദാഹിക്കുന്നു ഉമയ്യത്തെ എനിക്ക് വരറ്റ് വെള്ളം തരുമോ ബിലാല് റതിയല്ലാഹു അന്നു ക്ഷിച്ചപ്പോ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉമയ്യത്ത് ചോദിച്ചു വെള്ളം തന്ന നീ മുഹമ്മദിന്റെ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് മാറുമോ ആ സമയത്ത് ബിലാല് റതിയല്ലാവെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കല്ലയോ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില് എന്നും ഓർമ്മയുള്ള ശബ്ദം ഇല്ല ഇല്ല അള്ളാഹു അഹദ് നുറക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലേ മാറൂലേടാ ബിലാല് തങ്ങളോട് വീണ്ടും ആക്രോശത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു അഹദ് അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന് ഉറക്ക പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോ നാണം കെട്ട ഉമയ്യത്തെന്ന ഫാസിട്ട് വർഗീയവാദി ഓ ബിലാല് തങ്ങളെന്ന പൂങ്കുയിലിന്റെ ശബ്ദമുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ കറുത്ത മുത്തിന്റെ വായിലേക്ക് അതാ മൂത്രമൊഴിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ എന്നിട്ട് തളർന്നിട്ടില്ലല്ലോ ആ 
വിവരം മറിഞ്ഞ അബൂബക്കർ സുദ്ധീകൃതങ്ങള് നേരെ ഉമയ്യത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നെഞ്ചും വിരിച്ച് കിടന്നു പോയിട്ടോ നീ എന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും തരാൻ റെഡിയാണ് ഈ പാവം മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യല്ലടാ ഒന്ന് എനിക്ക് ഇവനെ മോചിപ്പിച്ചിതാടാ ബിലാൽ റതിയുള്ളാഹുവിനെ ചോദിക്കുന്നത് ഉമയ്യത്ത് കൊടുത്തു ചോദിക്കുന്നത് കൊടുത്തിട്ട് മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തറസൂലുള്ളാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് തളർന്നു കിടക്കുന്ന ബിലാൽ തങ്ങളെ വാരിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നേതാവുണ്ട് മോനെ മദീനയിലെ പച്ച കുപ്പയുടെ ചൂട് അള്ളാന്റെ ഹബീബായ പൂത്തിങ്ങളുടെ കാലിന് ഉമ്മ വെച്ച് കിടക്കുന്ന സയ്യദുന അബൂബക്കറുസുദ്ദി തങ്ങളെ കൈയും പിടിച്ച് മുത്തായ തങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങള് അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ബിലാലിന് കൊടുത്ത സ്ഥാനം ഏതാണെന്നറിയോ മദീനയിലെ മസ്ജിദുൻ നബവിയിലെ ഔദ്യോഗിക മുഹദ്ദിന്റെ പര വലിയ 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 സ്ഥാനമാണ് കേട്ടോ ആ ബിലാല് പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ കറുത്ത മുത്തായി മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു ആ ബിലാല് റതിയുള്ളു അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ ഇഷ്ടു വച്ച നേതാവ ഹബീബായ തങ്ങളിൽ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങളില്ലാത്ത മദീന എനിക്ക് വേണ്ട വല്ലാതെ മാനസികമായി തകർന്നു പോയ ബിലാ മദീന വിട്ട് മിസ്രിലേക്ക് യാത്ര പോയി അതാ മാസങ്ങള് വർഷങ്ങള് കഴിഞ്ഞപ്പോ സയ്യിദുന അബൂബക്കറു സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ വഫാത്ത് അടുത്തു വരുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ ബിലാല് തങ്ങൾ വീണ്ടും മദീനയിലേക്ക് വന്ന ഒരു ചരിത്ര സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടന്നാൽ സമയം വൈ പോകും ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ആ ബിലാല് റതിയുള്ളാഹുവല്ലോ വലിയ നേതൃത്വം തന്നെയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഉറക്കിൽ ചോദിക്കുന്നു ബിലാല് എന്തിനാണ് മദീന വിട്ടുപോയത് മദീന ലോകത്തെ മുഴുവൻ മിനിയങ്ങളുടെയും അഭയ കേന്ദ്രമല്ലയോ പാമ്പ് മാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് പോലെ മദീനയിലേക്ക് ഈ മാന് മടങ്ങുമെന്നല്ലേ ിന്റെ മനോഹരമായ രാത്രിയിലോ ഈ ഒറോസിന്റെ സന്തോഷ വേളയിലോ ആദരണ്യരായ കാജൂർ തങ്ങളെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് ഒരു ശിക്കായത്ത് ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ട് അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ തോഫിയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മദീന എന്ന മഹത്തായ നാട് എത്താനും കാണാനും തൊടാനും ചുംബിക്കാനും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഏഴ് കാലഘട്ടം മുതൽ അള്ളാ ഒരു വർഷവും ഒഴിവാകാതെ അവസരം തന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിലായി കഴിഞ്ഞ കൊറോണ വരുന്നതിന് മാസം ഒരു മാസം മുമ്പ് ആദരണ്യനായ എന്റെ സ്നേഹിതൻ ഈ നാട്ടുകാരനായ അബ്ദുൽ അജീസ് സുഹുരി കില്ലൂർ ഉസ്താദും ഞങ്ങളും ഫഹിമ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവൽസ് വഴി കുടുംബ സമേതം അലഹമ്മദുല്ല മദീന മണ്ണിൽ പോയത് 
അവസാനമായി ഓർക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചകം തകരുകയാണ് ആ മഹത്തായ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് അടുത്ത യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങി അതാ റെഡിയായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഭയാനകരമായ ഈ പരീക്ഷണം വന്നിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവേ ഒരുവേള ഞങ്ങളെല്ലാം പട്ടിണിയായും മരിക്കേണ്ട സമയമാണ് എന്നിട്ടും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമില്ല വലിയ രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണം തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങളെ നീ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം വരാതെ റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റബ്ബേ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റമദാനിൽ നിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കിയല്ലോ ഇതാ റമദാൻ സമാഗതമാകുന്നു റമദാനിന്റെ സുഗന്ധം അടിച്ചു വീശുന്നു പഠിപ്പിച്ച നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരും നമ്മളും ദ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അള്ളാ ഇനിയും ഒരു റമദാനിലേക്ക് നീ ഞങ്ങളെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ അട്ടിമാറ്റല്ല അല്ലോ താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ കൊട്ടിയടക്കപ്പെട്ട ഹറമൈനിഷരീഫൈനയുടെ വാതിൽ റബ്ബേ എന്ത് കുറവാണ് ഞങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിലും റബ്ബാകുന്ന നീ നിന്റെ ഔലിയാക്കളെ സമീപത്ത് വച്ച് മാപ്പ് തന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മതീന ആ പ്രണയത്തിന്റെ സങ്കേതമായ ആശ്വാസത്തിന്റെ തെളിനീർ ഒഴുകുന്ന മുത്തഹബീബിന്റെ ഒളിവുള്ള മനോഹരമായ ആ പുണ്യപൂമേനി ഒട്ടിക്കിടക്കുന്ന മദീന പച്ച കുബ്ബയുടെ ചുവട് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് എത്തോ ഈ ഓറോസിന്റെ വേദിയിൽ ഈ സാധാതുക്കളുടെ മജിലിസിൽ വച്ച് നിന്നോട് താണുകേണ് ചോദിക്കുന്നു അല്ലോ എല്ലാ വഴികളും തുറന്നു തരണം മറബേ ഓ സഹോദരങ്ങളെ മദീനയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ മദീന കണ്ടവർക്കല്ലേ അതിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ആ മഹബത്തിന്റെ ആ പ്രേമത്തിന്റെ ആ പ്രണയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ മനസ്സിൽ കടന്നു വരൂ ഇരിക്കട്ടെ മാസങ്ങൾക്കുള്ള ഇടവേളക്ക് ശേഷോ ബിലാൽ തങ്ങൾക്ക് ഹബീബ് സ്വപ്നത്തിൽ വരുന്നു അല്ല കൂട്ടുകാരാ ഞാൻ മദീനയിലും നിങ്ങളും ഇസ്രയിലുമാണല്ലോ എടക്കൊന്ന് കബർ ഷരീഫിലൊന്ന് വന്നുകൂടേ ഇതങ്ങ് കേൾക്കണ്ട താമസം ഉറക്കിൽ നിന്നുണർന്ന പ്രണയത്തിന്റെ രാജകുമാരനായ കറുത്ത മുത്തായ ബില അതാ മദീന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസിദ്ധമായ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ആരോടും മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിട്ടില്ല അറിയാതെ വന്നു പാതിരാ സമയത്താണ് മദീനയിലെ മസ്ജിദുന്നവയിലെത്തുന്നത് അബൂബക്കറുസുദ്ദീഖറുന്നുവിന്റെ കാലമാണ് സുഹാനല്ലോ അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ റൗദാ ഷരീഫിന്റെ കവാടം പൂട്ടുന്ന പരിപാടിയില്ലല്ലോ അതാ ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു സുബൈനിസ്കാരത്തിനു വേണ്ടി അബൂബക്കറു സുദ്ദീഖിതങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർബിനുൽഖത്തോബിതങ്ങളും സുഹാബത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റു മഹാന്മാരുമല്ല സ്വബൈനിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പേ തഹജുദിന് വേണ്ടി പള്ളിയിലെത്തി നോക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത ഒരു തേങ്ങര കേൾക്കുകയാണ് റൗദാ ഷരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വല്ലാത്ത കരച്ചിൽ കേൾക്കുകയാണ് ഭൂപക്കറു സുദ്ദീഖ് തങ്ങള് പോയി നോക്കുമ്പോ ഓ 
تنگل اوڑا کالم ورمہ بند ஒரு குட்டி மிசாயிட்டு நான் கரையான ஏ குட்டியட உம்மா எத்திரையும் பட்டந்து குட்டிய காணாத்து உம்மா உன்னு கையோக்க நோக்கணம் குட்டியோக்க புண்டோ கூடை உண்டோ நோக்கு உன்னு பரிசோதிச்சி குட்டிய காணாத்து உம்மா எத்திரையும் பட்டந்து Ini stage ini perisar tek, ada yang gelu orang orang la perannya bintu. Ini kuttiye kundu boga nama itu orang mau perlu tu nu Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat tu nalgat te. Stage ini bici kuttiye kandal lo. Orang bakti ya umma yang deng gelu perayaan samai. Manusi ke maya susut deh orang orang nama berdeng gelu celupu makam gelu ke bandang orang ni. Everdeng gelu mari ikut nanda. Abang orang kuda bandang yang deng gelu makan orang lo macam orang deng gelu. A kuttiye orang Kundu bandu kundu boi, raksa padatan ame norma padatun Allahu selamat sunnah gede. Priya patah beri, jangan diri pikun ni lya. Wasan ama i perayaite, ha bilal ardi Allahu ini wujud terinci keri umne rengan ganda po. Abu Bakar Sudiq denggal denggal keri ni boi. Pinna ala bandu umur binil khatab denggal umni andra nambut keri ni boi. Pidi cedu tu. Ketti putih cikaranju, mohon berum karanju, kandil kuna sahabat muluverum karanju, anganelle, unda subahi bang gudukmu, bilal itu anggaloda abisnya putu illa illa, ini kikudkan kadi illa. Sudik dengan lawed je ia macam tu, umur bini kat tab dengan gula macam ni rata macam tu, paranya tenar, ini kibang buatia kah gariulah swaba, bila alinda ni senggah mana sulaki, asramat tilin sudik orang umur bini kat tab dengan gula pindirinu, rabile agum berdek madina mudu enum prasidda mai bila alivan ni tuhnde. Thotta dilpani edukkan naya algal beri bilal edanggal kanan amenna aweshat tode masjidun nabawi udah tiri muda teku beri undo kuota dilada tulis cadi kali kunna praya karya ayah sayida sebabi agli jenna Surga tilul la yuwa kalu dah lir daran maran na berena mangitia saruwa tengam maru dah yumat jaksha bade biyalengeri kuna muta ya habib sallallahu alaihi wasallam adangal de sibitu ini ayi walate mutilum medate mutilum miri kian bagingitia habib ayi muti nabi udah na wilin chappi chappi mula pali na kal madira mula pali gudi kian bagingitia hasan nusi Inilah Allahu Alma, Odi Varunno, Bilal Rodi Allahu Alnu Bine, Kanda Matril Bilal Rodi Allahu Alnu Alpam Hai Chulle Alan Na Charitra Tiluladi, Subhanallah Charya Kuriya Manishan Mara Ayi Rand Tanggal Gutigal Wanti, Bilal Tanggal Mumbilang Nenapo. Airakala kini aligalan bilal denggalu beri nuk kanan mandiri kini di, abar aku tertili rend seyidan mat, akhiru bayi tinde neda kala hay rend muttu makala benda mana dega nabo, bilal rodi allah hulu, ab. Rendah mutthum nelayan tu guti itu irin rendah makhluk yang nenjod cerdu aji, orang keracila, ah keracilil lele mahaan abanggalu peranya di penuh makhluk, ninggalu matra malu wapi cayati ma kibida peranya di, ninggalu ninggalu deh. 
അനാഥത്വം മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല മുത്തറസൂലുള്ളത് സാധുവായ ഞാനും എൻ്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ വിട പറഞ്ഞപ്പോ യത്തീമായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്നു ഹസൻ ഹുസൈൻ അതി പോലും അവര് വിളിക്കാറില്ല ഉപ്പ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ വാപ്പയുടെ കാലം ഞങ്ങളുടെ ഹബീബിന്റെ കാലം ഒന്ന് ഓർമ്മ വരാനാണ് ഒന്ന് ബാങ്ക് കൊടുക്കുമോ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊടുത്തില്ല ഉമറുബിനിൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊടുത്തില്ല പിന്നെയോ അവിടെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആള് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു മാറി ഈ രണ്ട് തങ്ങന്മാര് കുട്ടികൾ മുത്ത് ഹബീബിന്റെ വലതും ഇടത്തും ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മക്കള് ആ മക്കള് പറഞ്ഞപ്പ ബിലാല് തങ്ങൾക്ക് മറിച്ചൊന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബാഗിന്റെ സമയമായി ഈ രണ്ട് തങ്ങൾ കുട്ടികളും ബിലാല് തങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് മസ്ജിദ് നബവിയുടെ അതാ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന മെഹ്റാബിലേക്ക് വരുന്നു ഒരുവേള മദീന മുഴുവനും ആഗ്രഹം കൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു ആ സമയത്തല്ലേ നിർബന്ധിതനായി ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മെഹ്റാബിലേക്ക് കയറിയ ബിലാൽ അല്ലോ എന്തൊരു ആനന്ദമുള്ള ശബ്ദമാണത് മദീനയിലെ തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സാക്ഷാൽ കൂലിപ്പണിക്കാർ വരെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാലം ഓർത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായ മൺവട്ടി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മസ്ജിദ് നബവയുടെ മുറ്റത്തെത്തിപ്പോയി പരിപൂർണ ഹിജാബോടെ മര്യാദയോടെ ജീവിക്കുന്ന മദീനയിലെ ചെറ്റക്കുടിലിന്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാര് വരെ മുത്തറസൂലുള്ള കാലം ഓർമ്മ വന്ന് മദീന മസ്ജിദ് നബവിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഓടി വന്നു തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ബിലാല് തങ്ങളെ മനോഹരമായ ബാങ്കിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ രണ്ട് കലിമത്ത് കഴിഞ്ഞു അശ്വല്ല കലിമത്തു ഷഹാദയുടെ പ്രഖ്യാപനം അടുത്ത വാക്ക് അഷ്ഹദുവൻ മുഹമ്മദ് ഇതങ്ങ് ഉച്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി അഷ്ഹദുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് എന്ന വാക്കുച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഗദ്ഗതനായി തൊണ്ട ഇടറി ആ പേരുച്ചരിക്കാൻ കഴിയാതെ ബാങ്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ മസ്ജിദ് ഉന്നവയുടെ മെഹ്റാബിലങ്ങ് തളർന്നു വീണ് പോയ ബില അന്നത്തെ ദിവസം ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം അതുപോലത്തൊരു ദിവസം മദീനയിൽ വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന അത്രയും മദീന കരഞ്ഞു പോയൊരു ദിവസമാണ് മക്കളെ ആ ബിലാല് തങ്ങൾ നാളൊരു പതാക പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ സമീപത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ആത്മാർത്ഥമായി പള്ളിയിൽ പങ്ക് വിളിച്ചിരുന്ന നമ്മൾ മുക്രിച്ച എന്ന സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന സകല മുഅദിനുമാരും ആ പിന്നാലെയുണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു മകളുണ്ട് നല്ല സുന്ദരിയായ മകളാണ് നല്ല എഞ്ചിനീയറിങ്ങോ എം ബി ബി എസോ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മകളാണ് ആ മകൾക്കൊരു നല്ല പുതിയ പിള വേണം അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അഞ്ചു നേരം നിക്കരിക്കുന്ന നല്ല വൃത്തിയിൽ ജീവിക്കുന്ന കാണാൻ തരക്കേടില്ലാത്തൊരു ഉസ്താദുണ്ട് പക്ഷേ അയാളുടെ ജോലി എന്താ അയാൾ പള്ളിയിൽ മുക്കറിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വജൂഹു മുസുവത്തൻ 
وهو كليم نحن لا مغم بادي پو إلا أنا موك أترك كورب غندو ين نروبة تيري بينا پارن جو رود برپ دو دن نواني شر اللي نحن لا موسیقی 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 پرتیگم دعای گونڈ وسیعت جید چونڈ کاجور اولیاء کل برکت گونڈ عفیت گوڑکنے اللہ اندو بیت ویل اندو بری اندو سدے بولت رگوٹ گارنونڈ نیت دے ہتنی خیرائی عفیت نلگنے رحمانے 
അതുപോലെ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനും മനുഷ്യനും കുവൈത്തിൽ പ്രത്യേകം കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ അവർക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ അതുപോലെ ആരൊക്കെ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരെയും ഈ ദുആയിൽ നീ പങ്കാളികളാക്കണം റഹ്മാനെ സാധുവായി ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വരാൻ തന്നെ കാരണം ഞങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായ ഞങ്ങളൊരേ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പഠിച്ച എന്റെ സീനിയറായ ആധരണ്യരായ റഫീഖ് സഹദി ഉസ്താദ് റബ്ബേ പനി ബാധിച്ചു കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഈ മജിലിസിൽ വെച്ച് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കുന്നു നിയാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായു സുനൽകണേ അല്ലോ ഏത് പനിയും നൽകുന്നവൻ നീയാണ് നീ തന്നെ ദിഷിഭയാക്കണം റഹ്മാന് അതുപോലെ ഈശ്വരമംഗലത്തുള്ള മദനി ഉസ്താദ് മംഗലാപുരത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് റബ്ബേ നിയാഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ കൊറോണയും മറ്റും ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ പലരുമുണ്ട് ഈ കാജൂറിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ സുഹുരി ഉസ്താദ് ഞങ്ങളടക്കമുള്ള പലരെയും അതാ ഉമ്രക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫഹിമ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവൽസ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഫഹിമയുടെ പ്രവർത്തന രംഗത്തുള്ള മഷൂഖ് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെയും നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ആ കുടുംബത്തിന് ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നിങ്ങളെ നാട് ഇഷാ അള്ളാ ഷെയ്ഖുന സൂഫി ഷഹീദ് റലി അള്ളാഹു അല്ലോ സയ്യിദുന ഹസൻ ഉസ്സഖാഫ് റലി അള്ളാഹു അല്ലോ ആത്മാഭിമാനത്തിൻ്റെ മണ്ണാണ് ആധരണ്യരായ എൻ്റെ പിതാവ് കിടക്കുന്ന മണ്ണാണ് എൻ്റെ ജന്മനാടാണ് എൻ്റെ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നാടാണ് ആ നാട്ടിൽ അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയോടെ റൂസിന് കൊടി തൂക്കിയിരിക്കുകയാണ് വരുന്ന ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി മുതൽ മാർച്ച് നാല് അഞ്ച് വരെയുള്ള തീയതികളിലായി വിപുലമായ സാധാരണ നടക്കുന്ന റൂസ് പരിപാടി നടക്കുന്നു മഹാനായ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് ആലിമീങ്ങള് സാധാതുക്കൾ നിരവധി സംബന്ധിക്കുന്ന പരിപാടി എല്ലാവർക്കും മെരുമാടിലേക്ക് ഹൃദയമായ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവേ കൊറോണയുടെ നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും വരാത്ത രൂപത്തിൽ നല്ല റാഹത്തോടെ ആ ഒരു നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ വലിയ ആശങ്കയിലായിരുന്നു റബ്ബേ കാജൂറു റൂസ് നടക്കണം എരുമാട് റൂസ് നടക്കണം നിരവധി മഹല്ലുകളിലെ റൂസ് പരിപാടി അതിവിടത്തെ ദീനിന്റെ ഒരു ചൈതന്യമാണ് ഇവിടത്തെ ഒരു പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഒരു അഭിമാനമാണ് അതൊക്കെ ഭംഗിയായി നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹത്തോടെ കഴിയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ദുരാ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലോ സൂഫി ഷഹീദ് റലിയല്ലാഹു എന്നുവിന്റെ ഖാദിമായി ആ മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തമുള്ള മക്കളായി ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാരെ നീ മാറ്റണേ റബ്ബേ ഉറൂസങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ച വല്ലാതെ അധ്വാനിക്കുകയും കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന നാട്ടിലെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അതിലേറെ അവിടെയുള്ള പ്രായമുള്ള കാരണവന്മാർ അതുപോലെ അവിടത്തെ നാട്ടുകാരായ ചെറുപ്പക്കാർ പരിസര നാട്ടുകാർ എല്ലാവർക്കും നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ പ്രവാസികളായി ഞങ്ങളെ സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലോ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലോ ഏത് സമയത്തും ഞങ്ങളെ കൈപിടിക്കാൻ ഉണ്ടായ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗൾഫ് രാജ്യത്തുള്ള സഹോദരങ്ങൾ റബ്ബേ നീ അവർക്കൊക്കെയും റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നാട്ടിൽ വരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ വന്നാ തിരിച്ചു പോകാ തിരിക്കുമോ പോകാൻ പറ്റില്ലയോ അവരെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന ഭയമാണ് അള്ളാഹുവേ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ വന്നവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് കാജൂറ് ഔലിയാക്കള ദർബാറിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ദ്വാരക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ നീ അവർക്ക് അതിനുള്ള വഴി എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ നീ സമാധാനം തരണം റഹ്മാനെ വർഗീയ ഫാസിട്ട് ശക്തികളെ നീ തൂത്തറിയണം റഹ്മാനെ പടച്ചവരെ ഒരുപാട് നീണ്ട വയന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തുടങ്ങാനും വൈകി ഇനിയും ദീർഘിപ്പിച്ചാൽ സമീപത്ത് വന്ന് തിരിച്ചു പോയി നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് സ്വയംസ്കാരങ്ങൾ കലായി പോയാലോ അള്ളാഹു നമ്മളെ സലാമത്തിലാകട്ടെ 
ഞാൻ അവസാനമായ ഒരു ഉപദേശം എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുന്നു നന്മയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നന്മയുടെ പിന്നാലെ കൂടി നമ്മൾ തിന്മയുടെ അഹിലികാരായി പോകരുതേ ഇവിടെ ധാരാളം ഉസ്താദുമാർ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരുള്ള സദസ്സാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും പേരും അഡ്രസ്സും നമുക്ക് അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നല്ല ദർസുള്ള സ്ഥലമാണ് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങള് നമുക്ക് അവസാനമായി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കാര്യമായി ദ്വ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആമായിട്ടെന്ന് ദ്വാരക്കലാണ് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുള്ളതൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചവനെ വല്ലതും ഞങ്ങൾക്ക് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആ മറന്നു പോയതിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ആരെല്ലാം ഈ മജിലിസിന്റെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ ഓ സഹോദരങ്ങള് നന്മയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നന്മയുടെ അഹിലുകാരായി മാറുമ്പോ അതിന്റെ പിന്നിൽ അറിയാതെ നമ്മൾ തിന്മയിൽ പെട്ടു പോകരുത് ഉദാഹരണത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഇസ്ലാമിക ശിയാറ് ലോകത്ത് നിലനിർത്തുന്ന ഒരു മഹത്തായ പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ ഉറൂസ് ആ ഉറൂസ് ഔലിയാക്കളുടെ ഒരു സന്തോഷമാണ് അത് നമ്മൾക്ക് കൂലി കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ഉറൂസ് നടത്തിയില്ലെങ്കിലും ഔലിയാക്കൾക്ക് പദവിയൊന്നും കുറയൂല നമ്മൾക്ക് ഗുണം കിട്ടാനാണ് നമ്മൾക്ക് ഗുണം കിട്ടാനാണ് അപ്പൊ ആ ഔലിയാക്കളെ ഉറൂസ് നടത്തുന്നവർ അവർ വളണ്ടിയറായി സേവനം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഉറക്കം ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും ഞാൻ പറയട്ടെ പാതിരാ സമയം വരെ മിനിച്ചറി കെട്ടാനോ കൊടി കെട്ടാനോ തോരണം കെട്ടാനോ ഉറൂസിന്റെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനോ മറ്റും അധ്വാനിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബെ നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല എന്നിട്ട് സ്വഭയാകുമ്പോ അങ്ങ് തലായി ഉറങ്ങി പോകുന്നത് അപകടമാണ് ഒരൊറ്റ നിസ്കാരം നേരത്തെ ഇവിടെ സ്വാഗതത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് പോലെ എല്ലാത്തിനോടും പ്രതികരിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ടല്ലോ എന്ത് കണ്ടാലും ഞാൻ അതിനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അത്തരക്കാര് വലിയ അപകടകാരികളാണ് നമ്മളോട് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും പ്രതികരിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നാട്ടിൽ പലതും നടക്കും പലതും പല വിഷയങ്ങളും സംസാരിക്കൂ എല്ലാത്തിനും ഇടപെടണമെന്നൊന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആവശ്യമുള്ള കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ ഇടപെടുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നവനാണ് ഇസ്ലാമിക സൗന്ദര്യം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവനെന്ന് അതേ മിൻഹുസിനിസ്ലാമിൽ മറി തർക്കുമാലായി ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഇസ്ലാമിക സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവനക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കലാണ് അനാവശ്യമായ ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പോകല്ല ദൈവത്തും നമീമത്തും പറയല്ല അതേ പാവപ്പെട്ടവരെ വേദനിപ്പിക്കല്ല ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടു ജീവിക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായതങ്ങൾ ഏറ്റവും അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആള് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടു ജീവിക്കുന്നവനാണ് അതല്ലേ ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞത് ോടുകൂടെ എന്ത് കിട്ടിയാലും മതിയാകുന്നില്ല പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോ പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോ മൂപ്പർക്ക് പിന്നെ അത് പോരാ അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും പ്രസിഡന്റ് ആകണോ സെക്രട്ടറി ആകുമ്പോ വീണ്ടും അടുത്ത വർഷം ചാൻസ് കിട്ടിയാ പ്രസിഡന്റ് ആകണോ അതുപോലെ തന്നെ പല വിഷയങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ കൂടിയാലോ 
അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജി ഉപ്പള ഇരുപത് കിണ്ടൽ അരി എത്തിച്ചിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവേ നീ അദ്ദേഹത്തിന് ബറക്കത്തു ചെയ്യണേ അല്ലോ ഈ ഔലിയാക്കളെ പേരിലാണ് കൊടുത്തത് നീ വലിയ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജിക്കും കുടുംബത്തിനും പട്ടിണിയാക്കല്ല അല്ലാ കടം വീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലോ ഒരുപാട് സംഭാവനകളും നേർച്ചകളും ഇവിടെ എത്തിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നീ ഒരിക്കലും അലച്ചയുള്ളവനായി പോകരുത് സ്ഥാനം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നീ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ കൂടി കള്ളത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണോ ഞാൻ എല്ലാരെക്കാളും വലിയാകണോ ആളാകണോ എനിക്ക് തുല്യമായി മറ്റാരും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന ചിന്ത നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ നീ അലച്ചയുള്ളവനായി മാറുന്നു ഏത് വിഷയത്തിന്റെയും തെമ്മാടിത്തരത്തിന്റെ തുടക്കം അത് അലച്ചയും അസൂയയുമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഹൈറ് മുടങ്ങി കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലേ അത് നിനക്ക് വലിയ അപകടമാണ് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നീ തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ അത് നിനക്ക് വലിയ സന്തോഷത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ല തന്നതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടോ അതേ നിനക്ക് സ്ഥാനവും മാനമൊക്കെ അല്ല തരുന്നതാണ് ഞമ്മളായിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലല്ല എനിക്കിവിടെ വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടണോ എന്ന് ഞാനിവിടെ വന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് കള്ളത്തരങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരൂ ഇല്ലാത്ത കെട്ട് കഥകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ആളാകേണ്ട വരൂ അതുവഴി എൻ്റെ ആഹ്രമാണ് നഷ്ടപ്പെടുക ഒരു പക്ഷെ ബാഹ്യമായി ജനങ്ങളത് അനുസരിച്ചാലും കേട്ടാലോ സമീപ ഭാവിയിലീമാനുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കഷ്ടം കഷ്ടമായി ഊരിപ്പോകുമെന്നാണ് അനുഭവം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഏറ്റവും നല്ല സമ്പന്നനാരാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമ്പന്നൻ മനസ്സിന് ഐശ്വര്യമുള്ളവനാണ് അവനിക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയയില്ല എല്ലാം കിട്ടണോ എന്നുള്ള ചിന്തയും ഇല്ല ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന മനസ്സുണ്ടല്ലോ ആ മനസ്സ് ഐശ്വര്യത്തിന്റെ മനസ്സാണ് ഇനി ഒരാൾ വെച്ചു നീട്ടുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വലിയ കാർ വാങ്ങി തരുന്നു ഉസ്താദെ തങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൊട്ടാരം വാങ്ങി തരാം അതൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ദീനിന്റെ ഹൃദുമത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുനിയാവ് കയ്യിൽ കിട്ടിയത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് സുഹൃത് അല്ലാതെ കള്ളത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ പേരല്ല ആ പേരിന് ഇവിടെ അർത്ഥമില്ലയോ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻ ആരാണെന്നറിയോ ഏറ്റവും നല്ല ഹല്ലുള്ളവൻ ആരാണെന്നറിയോ ഈ മാനും അതിലേറെ ദുനിയാവ് നമ്മളെ പിന്നാലെ വരുമ്പോ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിക്കളിയുന്നവൻ അവനാണ് കേട്ടോ അവസാനമായി മഹാനവർ ഹൃദയം പ്രകാശിക്കുന്ന ഹൃദയം പ്രകാശിക്കുന്നവന് നല്ല ഒന്നൊന്നര കന്തൂറയിട്ടവനും നല്ല തലേകെട്ട് കെട്ടിയവനും കയ്യിൽ വലിയ കല്ലിന്റെ തസ്മേഹിമാല പിടിക്കുന്നവനും അതാ വലിയ ജാട കാണിക്കുന്നു വനല്ല ഹൃദയം പ്രകാശിക്കുന്നവനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അള്ളാന ഭയപ്പെട്ട് അള്ളാക്ക് ആരാധിക്കുന്നവനാണ് മാത്രമല്ല രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവനാണ് പരസ്യത്തിൽ വേദ പറയുമ്പോ വല്ലാത്ത കരച്ചില സത്യം പറയണോ എന്ന് ആളുകളോട് ഉപദേശിക്കുക ഫിത്തിനെ പറയരുത് ആരോടും അസൂയ വെക്കരുത് എന്ന് വേദ പറയാ വല്ലാ 
വല്ലാത്ത സങ്കടമായിട്ട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടുള്ളയാളായിട്ട് വല്ലാത്ത ഭക്തിയുള്ളയാളായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണ് രഹസ്യത്തിലോ ഹക്കും ബാത്തിലുമില്ല ഹറാമും ഹലാലും സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല ഫിത്തിന പറയുന്നതിന് ഒരു മുടക്കവുമില്ല അസൂയയോടെ ജീവിക്കുന്നതിന് ഒരു മടിയുമില്ല അവൻ കൽബ് പ്രകാശിക്കാത്തവനാണ് അവൻ എന്ത് പേരിൽ ഇവിടെ കിടന്നു വന്നാലും അവൻ്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയില്ല കേട്ടോ നല്ല ആഴത്തിലുള്ള പാണ്ഡിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഇൽമിലെ അടയാളം പതിച്ചവനാണ് ഓ നമുക്ക് ആ തങ്ങളോട് ചോദിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ആ വന്ന മൊയിലാരോട് ചോദിച്ച നല്ല മറുപടി കിട്ടും അയാൾ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞത് തന്നെ എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അയാൾക്കുണ്ടാകേണ്ട ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയോ അയാൾ തങ്ങളെ ആ ശരിയായ ചര്യ പിന്തുടരുന്ന ആളായിരിക്കണം മേലെ കണ്ടാ മാത്രം പോരാ രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ അതുണ്ടാകണം ഒരാളെയും ഒരാളെക്കാളും ഞാൻ വലിയവനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്ത ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഇവിടെ നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന അഹങ്കാരം അതൊരു സത്യവിശ്വാസിക്കോ ഒരു ദീനിന്റെ ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കോ ചേർന്നതല്ല അതുപോലെ തന്നെ കൈ മുതലായി കൊണ്ടു വരുന്നവരാണ് ആളുകൾ കാണുമ്പോ വല്ലാതെ അങ്ങ് കണ്ണു ചെമ്മി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അട്ടാസിച്ച് കാര്യമില്ല രഹസ്യമായിട്ട് റബ്ബിനെ പേടിക്കണോ അതിന് എന്ത് വേണം സാമ്പത്തിക മേഖല നല്ല ശുദ്ധി വേണം ഹക്കും ഇടപാടുകളും കൃത്യമായി വേണം അതേ ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോ വേണ്ട എന്ന ചിന്ത വരണം അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളിൽ പാവപ്പെട്ടവൻ പണക്കാരൻ എന്ന വിവേചനം കാണിക്കരുത് പാവപ്പെട്ടവനിക്കും സമീപിക്കാൻ കഴിയണം പണക്കാരനിക്കും സമീപിക്കാൻ കഴിയണം അതേ എന്നെ ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓൻ ഒന്നിനും പറ്റൂല എന്ന അഹങ്കാരത്തിന്റെ ചിന്തപാടില്ല ഇവിടെ എല്ലാവരും നന്നാകണം എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ചിന്തിക്കണം അവനാണ് യഥാർത്ഥ ഹൃദയം ശുദ്ധിയുള്ളവനും ഇൽമിൽ അടയാളം പതിഞ്ഞവരും എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹില്ലാഫിറുദിയുള്ളോഹുന്നുവിൻ്റെ ഒരു ബൈത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഓ മുസ്ലിമീങ്ങള് നല്ല സ്വഭാവത്തോടെ നല്ല പെരുമാറ്റത്തോടെ നാടിൻ്റെ ഐക്യത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവർത്തിക്കണം ആലിമീങ്ങളെ അനുസരിക്കണം തങ്ങന്മാര് സദാത്തുക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം അഹിലു ബൈത്തിനെ മഹബത്ത് വെക്കണം ആ മഹബത്ത് വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നാട് കുട്ടിച്ചോറാക്കലാകരുത് ഇവിടെ എന്റെ പാർട്ടിക്കാര് എന്ന ചിന്ത വരരുത് മറിച്ച് ഞാൻ അഹിലു ബൈത്തിനെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അഹിലു ബൈത്തിനെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് എന്റെ പോക്കറ്റ് വീർപ്പിക്കാനാകരുത് എനിക്ക് പോക്കറ്റ് നിറയെ പണം സമ്പാദിക്കാനാകരുത് അഹിലു ബൈത്തിന്റെ ഹാദിമാണ് വല്ലാത്ത ഹൃദമത്ത് തന്നെ ലക്ഷ്യം പണം ഉണ്ടാക്കലാണ് അത്തരം ആളുകളെ അള്ളാഹു ദുനിയാവിൽ നിന്ന് തന്നെ പാഠം പഠിപ്പിക്കും കേട്ടോ എന്നാൽ ലക്ഷ്യം മാത്രം നന്നായാ പോരാ അതിന് സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളും നന്നാകണം ഓ മുസ്ലിമീങ്ങള് നമ്മൾ അഹിലു ബൈത്തിനെ ആദരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ആ തങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാ നിങ്ങളെ അലാവ ഇന്നി ഫറത്തുല്ലക്കും ഇന്ത ഹൗലി ഞാൻ എൻ്റെ ഹൗലിൻ്റെ ചാര നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഹൗലിൻ്റെ ചാര നമുക്ക് മുത്തിനബിയെ കാണാൻ പറ്റുമോ അവിടത്തെ കയ്യിലുള്ള ലിവ ഉൽഹംദ് എന്ന പതാക കീഴിൽ നമുക്ക് അണിനിരക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനെന്താണ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റി എന്നറിയോ മുഹമ്മദ് 
ചെറുപ്പക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ആ പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ അങ്ങും ഇങ്ങും അതാ മാർക്കറ്റിലും മറ്റുമൊക്കെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് പാതിരാ സമയമാണ് രജപ് മാസത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ സമയമാണ് മഹത്തുക്കളുടെ ചാരത്താണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഒന്നീ സദസ്സിലേക്ക് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കടന്നു വരണം ഇൻഷാ അള്ളാ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് അവിടത്തെ സമീപത്താണ് ൗദറിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഞമ്മൾക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ കാജൂർ ഔലിയാക്കള സിയാറത്തിന് വരുന്ന ഉമ്മ തങ്ങന്മാരെ ആദരിക്കുന്ന പെങ്ങളെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വല്ലാതെ അങ്ങ് ആത്മീയ മജിലിസുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ലക്ഷ്യം നന്നായാ പോരാ നാം അതിന് സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ കൂടി നന്നാവണ്ടയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ ഒന്നേ കാലക്ഷം വരുന്ന അമ്പിയാക്കൾ വലയം ചെയ്തിരിക്കില്ലേ മുത്തൊളി റസൂലുള്ളി സൊല്ലാഹു അലി വസ്വല്ലമ തങ്ങളെ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തോളം വരുന്ന സ്വഹാബത്തിനെ പതാ പിടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അമ്പിയാക്കള സഫിലെത്താൻ പറ്റുമോ ആ ഒന്നേ കാ ലക്ഷമോ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന അമ്പിയാക്കള സഫിന്റെ പിന്നിലല്ലേ മുത്തായ തങ്ങളോട് ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുകയും ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടു വെക്കുകയും തങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ കടലിൽ ചടാൻ പറഞ്ഞാൽ റെഡിയാണ് തീയിൽ ചടാൻ പറഞ്ഞാൽ റെഡിയാണ് തങ്ങളൊന്ന് തുപ്പാൻ തുനിഞ്ഞാൽ ആ ഉമനീര് വരെ ഭൂമിയിൽ വീഴാൻ സമ്മതിക്കാത്തവരല്ലയോ ആ സ്വഹാബത്ത് ആ സ്വഹാബത്തിനെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസുറതിയുള്ളു പത്ത് കൊല്ലം ഹദം തുലി റസൂലില്ലായി സൊല്ലോഹു അലീ വസ്വല്ലമ അസറസിനി പത്ത് കൊല്ലം സേവനം ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയാളല്ലയോ അനസ് ആ അനസുറതിയുള്ളു വല്ലു അതാ പറഞ്ഞതെന്താണ് നബിയെ അനസ് അങ്ങേക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നത് അനസ് അങ്ങേക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങയുടെ ബ്രഷെടുത്ത് തരുന്നത് അങ്ങയുടെ കൈകാലുകൾക്ക് വെള്ളം മുഴുകി തരുന്നത് അങ്ങയുടെ കയ്യിലേക്ക് ആവശ്യമായത് മുഴുവനും എത്തിച്ചു തരുന്നത് പത്ത് കൊല്ലമായി നബിയെ എനിക്കതിന് കൂലി വേണം നബിയെ എന്താണ് കുഞ്ഞനെ സേവേണ്ടത് ഞാൻ അവിടെ തെരളിയ സേവന സേവകനാകണം നബിയെ അന്ന് എനിക്ക് അനസ് എന്ന പേരിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം ഞാനൊരു ചെറിയ സേവകനായി അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലുണ്ടാകലോ മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പിലതാ വെള്ളം ചൂടാക്കി തങ്ങളെ പടിവാതിൽ നിന്നപ്പെടും ഇതേ ചോദ്യവും മറുപടിയുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാ സ്വഹാപത്തും ആഗ്രഹിച്ചത് തന്നെയാണ് കൂട്ടുകാരാ അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഹബീബിരിക്കുന്ന കസേരയുടെ പരിസരത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളാവുന്നതിന്റെ ചാര പോകാ എന്റെയും നിങ്ങളെയും കയ്യിലുള്ള യോഗ്യത എന്താണ് 
അതിനാണ് പറഞ്ഞത് ഉഹദിന്റെ പോർക്കള ഭൂമിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന സ്വഹാബത്തുറതിയല്ലോന്റെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരറ്റ് വീണ കൈപ്പത്തി ഉയർത്തി കാണിച്ചില്ലേ നിമിതങ്ങള് ഇതാര കൈയാണ് മക്കളെ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന എഴുപതോളം സ്വഹാബിമാരിൽ അതാ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ഇടയിലോ ഒരു കൈപ്പത്തി ഉയർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു ഇതാരുടെ കൈയാണെന്നറിയോ മക്കള് ആ സമയത്ത് കൂട്ടത്തിലുണ്ടായ ഒരു പെണ്ണ് പറഞ്ഞു യാറസൂലല്ലോ ഹബീബായ നബിയെ അതന്റെ പൊന്നാര ആങ്ങള അനസിന്റെ കൈയാണ് നബിയെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ആ കൈപ്പത്തിക്കൊരു ചുംബനം കൊടുക്കുന്നു ആ കൈപ്പത്തി നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് പറയുന്നു മോനെ അനസേ പകരം തരാനൊന്നുമില്ല മോനെ അനഫറത്തു കയാനസ് അനഫറത്തു കയാനസ് അനഫറത്തു കയാനസ് നാളെ തായിച്ച് തൊണ്ടപൊട്ടുമ്പോ അവിടെ ജാര അനസിനെ കാത്തിരുന്ന് എന്തിനാണ് കാജൂറ് റൂസിനെ അത്രയോ ദൂരയിൽ നിന്ന് വന്നത് എന്തിനാണ് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി കാജൂറ് തങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടുത്തെ റൂമിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടുത്തെ കൈ പിടിച്ച് ചുംബിച്ചപ്പോ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചൊരു കാര്യമാണ് കുറെ സാധാ തുക്കളെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും പല സ്റ്റേജുകളിലും വലിയ വലിയ തങ്ങന്മാരുടെ സേവനം ചെയ്യാന് തൗഫിയുണ്ടായ ഒരു ഭാഗ്യ ഒരു മുത്തല്ലിമാണു ഞാൻ ഖാജൂർ തങ്ങളെയും അലഹമില്ല പല സ്റ്റേജിലും എനിക്ക് കാണാനുള്ള അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഖാജൂർ അവിടത്തെ തട്ടകമാണ് ഇവിടെ തൗലിയാക്കളെ സമീപത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ആ തങ്ങളെ ഒരു പറക്കത്ത് എനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടത്തെ കൈ ചുംബിച്ചത് കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെനിക്കറിയില്ല പ്രൈവറ്റായി എന്നെ റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അതാ അവിടെ നിന്ന് അല്പം എത്ര എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് തേച്ച് തന്നിട്ട് ഈ മനോഹരമായ ഷാൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എൻ്റെ കഴുത്തിൽ വെച്ച് തന്നു അള്ളാഹു കബൂല കിത്തരട്ടെ ഞാനൊന്നും അവിടത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതാണ് മനസ്സറിയുന്ന മഹാന്മാ അവരെന്നും മാതരവിൻ്റെ ഹലികാര അവർ ഇജാബത്തിൻ്റെ ഹലികാര കാര്യമായി ആരോടും കൂടുതൽ സംസാരിക്കാത്തൊരു പ്രകൃതമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരെ നിന്നിട്ടാണ് മഹാനവറുകളോട് സംസാരിച്ചത് പക്ഷേ മനസ്സ് അടുത്തിട്ടുണ്ട് മോനെ എന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവായിട്ടായിരിക്കാം എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇത് തന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഷോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നയാളല്ല പിന്നെ കർണാടക വിദൂര ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോ നന്നായിട്ട് മഞ്ഞൊക്കെ കൊണ്ടാ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്ന് കണ്ടാൽ ആരെങ്കിലും പറക്കത്തിന് തന്ന ഷോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ അത് എൻ്റെ മറ്റ് ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കലാണ് ഞാൻ ഷോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നയാളല്ല പക്ഷേ ഇത് പറക്കത്താണ് മഹാനായ ഷറഫുൽ അള്ളാഹുടെ തദ്ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ബോംബയിലേക്ക് എന്നെ കൂട്ടി വാലിന് പോയ സമയത്ത് വാല് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് എയർപോർട്ടിലെത്തിയപ്പോ എനിക്കൊരു ഷോൾ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് മോനെപ്പോഴും വാലിന് പോകുമ്പം കൊണ്ടുപോകണം എന്നെ ഓർക്കാനാണ് ദ്വാരക്കാനാണ് ആ ഷോള് പഴകിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ ഷോള് പഴകിയാലും ഉസ്താദ് മനസ്സിലുണ്ട് ഉസ്താദേ അള്ളാഹുവേ അവിടെ അവസാനമായി പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് കാണാമല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങൾ അനുസൃതങ്ങൾ കുറപ്പ് കൊടുത്തില്ലേ പലർക്കും ഉറപ്പ് കൊടുത്തില്ലേ നമ്മൾ കുറപ്പ് കിട്ടിയോ 
ഈ മജിൽസിൽ വെച്ചൊരു മൂന്ന് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് ഈ ഔലിയാക്കൾ ദർബാറിൽ വെച്ച് ദ്വാരക്കുന്നു ദ്വാ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള സ്വതക്ക എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ശഫാത്ത് കിട്ടണമെന്ന നീയത്തോടെ നിങ്ങൾ മുസാഫത്ത് ചെയ്യുമ്പോ തരണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പലതും നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഒതുക്കി നമുക്കൊന്ന് ഇന്നലെ രാവിലെ എന്നെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ വേദ നിർത്തി അവസാനമായി പറയുന്ന വാക്കാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നയാളെ എനിക്കറിയാം എട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ സേവനമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിന്റെ കാരണത്താൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ വെട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല ഞാൻ ഏഴു വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് മുഴുവനും കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ അന്നു മുതൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു തീമായ പെണ്ണിനെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധം അവർ തകർത്ത് അടിച്ച് 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 അതാ ഓവുചാലിൽ ഒഴിവാക്കി പോയ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈമാനിന്റെ പവർ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ആഫിയത്തോടെ കഴിയുന്നത്ര ജോലിയെടുത്ത് ഇപ്പൊ പള്ളിയുടെ ക്ലീനിങ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് കുടുംബം പോറ്റുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകളുടെ കല്യാണമാണ് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് നടക്കുന്നു ആ കല്യാണത്തിന് ഒരു തരി പൊന്നായിട്ടില്ല ഉസ്താദേ കൊറോണയല്ലേ ആരോടെന്ത് ചോദിക്കാന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ശനിയാഴ്ചയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ അബ്ബോഹുവിന്റെ ഗജനാവ് വിശാലമല്ലയോ ആ മോളോട് കുറച്ച് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയുന്ന ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാമെന്ന് വാക്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു കൊടുക്ക ഞമ്മളെ കയ്യിൽ പണമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുമില്ല പക്ഷേ റബ്ബിനിക്ക് കഴിയുമല്ലോ ആരുടെങ്കിലും മനസ്സിന് ഒരു സന്തോഷം അള്ളാഹുവേ ആ മനുഷ്യന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് എനിക്കൊരു ചെറിയ സ്വതക്ക കൊടുക്കണമെന്നൊരു തോന്നല് വന്ന നമുക്ക് ഈ ഔലിയാക്കളെ സമീപത്ത് വെച്ച് ചെയ്യാമല്ലോ സുബഹാനന്ദ എത്ര പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ വർഷം ഈ ഒരു വർഷം കൊറോണയായി പ്രയാസമായതിന്റെ പേരിൽ നമുക്കെന്നും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ തന്നെ ഇരുപതോളം വീടുകളുള്ളൊരു പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ മൈക്കില്ല ഉസ്താദ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റോ എന്ന് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവേ നീ അവർക്ക് അതിനുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഒരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചായിരം രൂപയുടെ കേസാണ് റബ്ബേ ഓൺലൈനിലൂടെയൊക്കെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രവാസികളായ സഹോദരങ്ങള് അവരൊന്ന് മനസ്സ് ആ പള്ളിയിൽ ഒരു ബാങ്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മൈക്കിന്റെ സംവിധാനമാകും അള്ളാഹുവേ നീ അതിന് തോഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതുപോലെ ഈ മനുഷ്യന്റെ മകളെ സഹായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാനുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാരും അവിടെ ഇരിക്കും ദ്വാരക്കാണ് പെട്ടെന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെയുള്ള സ്വതക്ക അത് നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് തരണം ഒരുപാട് ചെലവ് ഈ പരിപാടിക്കുണ്ട്
ഇന്നത്തെ പോലെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാനൊന്നും സാധ്യതയില്ല ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ റജബ് മാസത്തിൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇൻഷാ അള്ള ദ്വാ ചെയ്യുന്നു ദ്വാ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടത്തേക്ക് സംഭാവന തരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യം ആർക്കെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഈ ശനിയാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇൻഷാ അള്ളാ നിങ്ങൾ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബു സുബാനഹു താല തോഫിയക്ക് നൽകട്ടെ എൻ്റെ നമ്പർ ഇൻഷാ അള്ളാ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആരോട് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടത്തെ സംഘാടകർ മൊഹീനി അടക്കമുള്ളവർ അതുപോലെ ആധരണീരായ തങ്ങളും പാപ്പയും ഇവിടത്തെ ഹത്തീബ് ഉസ്താദും അതുപോലെയുള്ള ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതനടക്കം സുള്ളിയ മുഖർപ്പണയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പരിചയമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ ഉസ്താദ് അടക്കം പലരും ഈ സദസ്സിലുണ്ട് അബ്ദുല്ലാസീസ് സുഹുരി ഉസ്താദ് ഒരുപാട് സാമൂഹിക സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അവർക്കൊക്കെ ഇൻഷാ അള്ളാ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നമ്പർ കിട്ടും നിങ്ങൾ വിളിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണെങ്കിൽ ഇൻഷാ അള്ളാ ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് തരാം അള്ളാഹു റഹ്മത്തിലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അള്ളാഹുമ്മ മുഹമ്മദ് وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي يدركني بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله أرحم الراحمين يا الله نحن لدوري پرنجدني قبولا كنه يا الله നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ഈ നാട്ടുകാർ കമറ്റി ഭാരവാഹികൾ നീ അവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ നല്ലവരാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങൾ നസീയത്ത് കേൾക്കുന്നു ഞങ്ങളോട് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ വരുന്നപ്പോൾ നല്ല ഭക്ഷണം തന്നു വെള്ളം തന്നു സ്വീകരണം തന്നു തപ്പും മുട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളെ മക്കാവിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളെ രഹസ്യം നിനക്കറിയാ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാന് ആഹ്റത്തിൽ ഞങ്ങളെ ദഫും മുട്ടി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു സന്തോഷം തരണം അല്ലോ ഈ ദുനിയാവിൽ ആര് മുട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആര് സ്വീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആരാക്ഷേപിച്ചാലും കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ആര് ബഹുമാനിച്ചാലും സ്നേഹിച്ചാലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങളത് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇമാനോടെയുള്ള മരണം ഹൈറായ സമയത്ത് നീ തരണേ റബ്ബേ മരണാനന്തരം ഞങ്ങൾ നീ ഉന്നത വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ രഹസ്യവും പരസ്യവും നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാന് നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ തർബിയത്ത് ചെയ്യുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് തരണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ കഴിഞ്ഞ മാസം പള്ളപ്പാടിയിലെ മാസാന്ത സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിൽ വെച്ച് അതാ പ്രത്യേകം ദ്വാകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത് ആ വലിയ മഹാന്മാര് കിടക്കുന്ന അൻപതോളം വർഷം സേവനം ചെയ്ത മമ്മി ഉസ്താദിന്റെ ചാരത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് സംഭാവന തന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലോ പല സ്ഥലത്തും കൊട്ടമ്പടിയിൽ ആസാദിനുകറിൽ വലിന് പോയപ്പോ അതുപോലെ പല സ്ഥലത്തും പോയപ്പോ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലോ അല്ലോ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കരളിൻ്റെ കഷ്ണമായ ഖത്തറിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പേര് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനിഷ്ടമില്ല ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനുമായി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ ബന്ധമാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പരസ്യം പറയുന്നില്ല ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരെ ഭറക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുറാദ് ഹസിലാക്കണേ അല്ലോ കുടുംബ 
ജീവിതം സ്വർഗം വരെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ അതുപോലെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉള്ളവരുണ്ട് മകൾക്ക് രോഗമാണ് ദ്വാരക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാഹ്യമായി ചിരിക്കുകയും ഉള്ളുകൊണ്ട് വല്ലാതെ ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്ത പിതാവ് ആ കുടുംബം സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പോലെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ആ മകളെ കാര്യം നീ കജൂറ മക്കാമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഔലിയാക്കളെ സമീപത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നീ ഏറ്റെടുത്ത് ാക്കളും റഹ്മാനെ വിൽക്കാനുള്ള സ്വത്ത് നല്ല വിലക്ക് വിറ്റുകൊടുക്കണം റഹ്മാനെ പ്രായമായ മകൾക്ക് ഹൈറായ ഇണകൾ നൽകണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ ഇവിടെ സംഭാവന ചെയ്തവരും ദ്വാകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുമുണ്ട് ഒരുപാട് മജ്ലിസിൽ നേരത്തെ വന്ന് കാത്തിരുന്ന ഉപ്പമാരുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ഉമ്മമാരുണ്ട് അല്ലോ ഞങ്ങളൊരു കാരണം മാത്രമാണ് റഹ്മാന് മഹാരായ സയ്യിദവറുകൾ നേരത്തെ ദ്വാ ചെയ്ത് ഇവിടെ പറക്കത്തിന് വേണ്ടി അതാ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചങ്ങ് പോയതാണ് ഈ മഹാന്മാരെ സമീപത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഞങ്ങളെ സർവമുറാദ് മഹസിലാക്കണമല്ല കടങ്ങൾ വീട്ടി തരണമല്ല സകല ഷറുകളിൽ നിന്നും സലാമത്താക്കണം റഹ്മാന് വല്ല സാഹിരിയങ്ങളോ സിഹറോ ആയിനീങ്ങളായിനോ നീ ബാത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായി ഞങ്ങളെ നീ ഒറ്റക്കെട്ടോടെ ഐക്യത്തോടെ ജീവിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഔലിയാക്കളെ സമീപത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടും അസൂയ കൊണ്ടും അതേ നിന്റെ ദീനന്റെ ഹുദുമത്ത് മുടക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഫിത്തിനുണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഫസാദ് പരത്തുന്നതെങ്കിൽ ഈ മഹാന്മാരെ കോടതിയിൽ അവരെ നീ വിചാരണ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നിന്റെ ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങൾ നീ ഔസത്തിലാക്കണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാരെ ഔസത്തിലാക്കണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ നിർവഴിയിലാക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ സ്വത്താണ് ഞങ്ങളെ മക്കള് അല്ലോ ഞങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ മയ്യത്ത് നന്നായി കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയുന്ന ഞങ്ങളെ ജനാധനസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നരകമോചനത്തിന് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ച് ആരക്കുന്ന നല്ല തക്കവയുള്ള ആലിമീങ്ങളും മുത്തക്കീങ്ങളും ഹാഫിളിങ്ങളും ഹാഫിലറ്റുകളുമാക്കി ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ല അഭിവന്യരായ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഉമ്മ ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാര് അള്ളാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും എൻ്റെ ഉമ്മയെ വിളിച്ച് ഇത് ആരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഉമ്മയടക്കം ഞങ്ങളെ എല്ലാ ഉമ്മമാര് ഈ മജ്ലിസിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് അവരുടെ രോഗം നീ ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസു നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ അവരെ കാലടി കീഴിലുള്ള സ്വർഗം അവരെ പൊരുത്തത്തിൽ തരണേ അല്ലാ മരണപ്പെട്ടു പോയ പിതാവ് അടുത്ത ശാബാൻ രണ്ടിനാണ് എൻ്റെ അപ്പയുടെ ആണ്ട് റബ്ബേ നീ അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തണം റഹ്മാന് മക്കളാകുന്ന ഞങ്ങളെ നാല് ആൺമക്കളെയും മുത്താല്ലിമാക്കാൻ ആശ വെച്ചിട്ട് മുത്താല്ലിമീങ്ങളും ഉസ്താദുമാരും എനിക്ക് പ്രൗഢമായ യാത്രയപ്പ് തരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് വിട പറഞ്ഞ അഭിവന്യരായ പിതാവ് എരുമാടിന്റെ ആരടി മണ്ണിൽ കിടക്കുന്നു അല്ലോ ഈ മജിലിസിന്റെ നൂറാനിയത്തിനെ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണം റഹ്മാന് അല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കണ്ണു നിറയെ കാണാൻ ഭാഗ്യം തരണം റബ്ബേ അവരെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കണേ റബ്ബേ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളെ വലിയുപ്പമാര് വലിയുമ്മമാര് എളാമൂത്തമ്മമാര് കാരണവന്മാർ 
ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോറ്റി വളർത്തുകയും ഫാത്തി ആ മുതൽ പഠിപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്ത ഉസ്താദുമാർ പലരും ആരടി മണ്ണിലോ നീ ദറജ ഉയർത്തണം റഹ്മാന് സ്വർഗത്തിലൊന്നാക്കണം റഹ്മാന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ തണലൊരുപാട് കാലം നീട്ടിത്തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണമല്ലോ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ഞങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി ഞങ്ങളെ സേവനങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്ന നിന്റെ ദീനിനെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാന് ഞാനിങ്ങോട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ എന്റെ അയൽവാസിയായ സഹോദരൻ അതുപോലെ തന്നെ പള്ളപ്പാടി ജമാത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ളവർ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫയറായ വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ മക്കൾക്ക് സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാ സൗകര്യം ചെയ്തവർ ഭക്ഷണം തന്നവർ ജോലി തന്നവർ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചവർ നീ അവരെ റഹ്മത്തിലാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്ത നാടൊരുപാടുണ്ട് റബ്ബേ ഈ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ ബൈ ടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ കർണാടകയിലെ കൊടക് ജില്ലയിലെ എരുമാടി എന്റെ നാടരക്കം താവൂറടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അവിടെ ഇന്നും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഷിഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ പറയുകയും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ദിവസം നോമ്പെടുക്കുന്ന ഉമ്മ പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഉമ്മക്ക് അഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അവരൊക്കെ ദ്വായിൽ ഞങ്ങളെ ാളികളാക്കണം റഹ്മാന് ഈ നാടിനെ നിയോജത്തിലാക്കണേ അല്ലാ ഇവിടത്തെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവർക്കും നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ അഭിവന്യരായ സയ്യിദവറുകൾ റബ്ബേ ദീർഘായി സുതൽഹണേ അല്ലാ ഇവിടത്തെ കാതിയായ കുറത്തു സാദാത്ത ശേഖുന കുറാത്തങ്ങൾ അതുപോലെ മഹാനായ കുമ്പോൾ തങ്ങന്മാർ എല്ലാവരെയും ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് മഹാനായ മുഹ്താർ തങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു മജിലിസിൽ പങ്കെടുത്തു അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പെട്ട റംലാൻ ഹജിയുടെ ഉമ്മയുടെ ദ്വാരപ്പിക്കലിന്റെ ദിവസമാണ് നൂറുകണക്കിന് ഉസ്താദുമാരെ സംബന്ധിച്ച മജിലിസാണ് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ നാടിലും കുടുംബത്തിലും ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നവരെ കബർ സന്തോഷത്തിലാക്കണമല്ല രോഗത്തിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് ശിഫ നൽകണമല്ല കടബാധ്യത നീ മാറ്റിത്തരണമല്ല ഗർഭിണികൾ ഉണ്ട് റബ്ബേ ആരുടെ സഹായമില്ലെങ്കിലും റബ്ബാകുന്ന നിന്റെ സഹായം നൽകണേ അല്ലോ ഈ അഹദുറത്തിൽ വെച്ച് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കുന്നു അല്ലാ ഗർഭിണികളായ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് യാതൊരു സിസോറിയനില്ലാതെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയാറിയുള്ള ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഡോക്ടർ കാസിം വലിയുള്ള ഹിൽക്കവരത്തി റതിയുള്ളാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അജ്മീർ ഹാജാ റതിയുള്ള നുപ്പാപ്പയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് കാജൂർ മഹാന്മാരായ ഔലിയ അക്കള് ശുശോധാക്കളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പഠിച്ചവരെ പള്ളപ്പാടിയിൽ അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജി ഉപ്പള ഇരുപത് കിൻഡൽ അരി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലോ പടച്ചറബേ അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ അബ്ദുൽ ഖാദർ അതുപോലെ ഈ മണ്ണിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് എവിടെ നിന്നെല്ലാം എന്തെല്ലാം മുറാദികളുമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നു അല്ലോ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കേദാരമാണ് കറാമത്തിന്റെ കലവറയാണ് കാജൂർ പറയുമ്പോൾ ഹൃദയം പേടികൊണ്ട് നെട്ടിപ്പോകുന്നൊരു മസാറയാണ് കാജോർ അല്ലാ ഈ നാടിന്റെ ഹൈബത്ത് നീ നിലനിർത്തണം റഹ്മാന് ഈ നാടിന്റെ സുഹൃത്ത് നിലനിർത്തണം റഹ്മാന് ഇവിടെയുള്ള ഔലിയാക്കള കഹിരിയത്തും ജനാലിയത്തും നിലനിർത്തണം റഹ്മാന് ഇവിടെ നിക്ഷയിച്ച മുഴുവൻ പരിപാടികളും മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉലമയുടെ വരവടക്കം എല്ലാം നീ ഭംഗിയാക്കണം റഹ്മാന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് അന്നദാനം കൊടുക്കാനുള്ളത് നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാന് ഐക്യവും സന്തോഷവും 
നൽകണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടത്തെ പൊരുത്തം തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാര് സ്നേഹിതന്മാർ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ ആരൊക്കെ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നീ അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം വതബ അലൈന ഇന്നക അന്ത തവ്വാബ് റഹീം ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈറുൽ സീദിന മുഹമ്മദിൻ വാലിഹി വസഹ്ബി അജ്മഈൻ സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അൽ മുർസലീന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഇൻഷാഅല്ലാ എല്ലാവരും നേറ്റ് വന്ന് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് വേഗം പോയി കടന്നുറങ്ങുക അല്ലാഹു നമ്മൾക്ക് സുബഹി ഖലാവാതെ തഹജ്ജുദ് നഷ്ടപ്പെടാതെയുള്ള ജീവിതം തരട്ടെ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ഇട്ട എനിക്ക് ഒരുപാട് ദൂരെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് അല്ലാഹു എല്ലാവിധ ഹൈഫുദും നൽകുമാറാവട്ടെ സ്വല്ലല്ലാഹു